Hari Om, um, Namaskaram. My name is Pushpa Soundarajan. I'm from Chinmaya Mission, uh, Chicago Badri Center. Today I'm going to be singing a couple of bhajans while we wait for Swamiji to join us. Okay, start with the Om. Oh. Om. Gardenata, Om Gardenata, Gardenata, Om Gardenata, Ganga, the Rasutha Gardenata, Ganga, the Rasutha Gardenata, Gardenata, Om Gardenata, Ganga, the Rasutha Gardenata, Pranava. Swarupa Gananata Pranava Swarupa Gananata Pranata Tikara Gananata 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 Kamala Vallabha Govildamam Pahi Kalyana Krishna Govildam Kamala Vallabha Govildamam Pahi Kalyana Krishna Govildam Kamaniyana Govinda Krishna Kamadiya Nana Govinda Krishna Kamadiya Nana Govinda Krishna Pahi Kalyana Krishna Govinda Kanda Pajanaka Govinda Pahi Kalyana Krishna Govinda Kanda Pajanaka Govinda Ma Pahi Kalyana Krishna Govinda Kayavalya Kaliya Nardana Govinda Krishna Kaliya Nardana Govinda Krishna, Kaliya Mardana, Govinda Krishna, Pahi Kalyana Krishna, Govinda. Kanga Kadara Dara, Govinda Ma, Pahi Kalyana Krishna, Govinda. Kanakam Haradhara Govinda Ma Pahi Kalyana Krishna Govinda Kancha Bilochana Govinda Krishna Kancha Bilochana Govinda Krishna Kancha Bilochana Govinda Krishna, Pahi Kalyana Krishna, Govinda. Bhagavata Priya, Govinda Ma, Pahi Kalyana Krishna, Govinda. Bhagavata Priya Govinda Ma Pahi Kalyana Krishna Govinda Badra Divasa Govinda Krishna Badra Divasa Govinda Krishna Patra Trivasa Govinda Krishna Pahi Kalyana Krishna Govinda Kamala Nubhava Govinda Ma Pahi Kalyana Krishna Govinda Pahi Kalyana Krishna Guru Bhajan, Swami Chinmayananda. 
श्री गुरु चरण कमल मकरंद श्री गुरु चरण कमल मकरंद ब्रह्मानंद गोविंद मुकुंद श्री गुरु चरण कमल मकरंद ब्रह्मानंद गोविंद मुकुंद सदगुरु चरण कमल मकरंद सदगुरु चरण कमल मकरंद नित्यानंद गोविंद मुकुंद नित्यानंद गोविंद मुकुंद श्री गुरु चरण कमल मकरंद ब्रह्मानंद गोविंद मुकुंद मम गुरु चरण कमल मकरंद म गुरु चरण कमल मकरंद चिन्मयानंद 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 श्री गुरु चरण कमल मकरंद ब्रह्मानंद गोविंद मुकुंद श्री गुरु चरण कमल मकरंद ब्रह्मानंद गोविंद मुकुंद हे गुरु चरण कमल मकरंद हे गुरु चरण कमल मकरंद चिन्मयानंद श्री गुरु चरण बल मकरंद ब्रह्मानंद गोविंद मुकुंद मम गुरु चरण कमल मकरंद चिन्मयानंद 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 श्री गुरु चरण कमल मकरंद आनंद गोविंद मुकुंद मम गुरु चरण कमल मकरंद चिन्मयानंद चिन्मयानंद श्री गुरु चरण कमल स्वामीजी अब आचार्य अवर वो अमेजिंग स्पीकर और रोम रोम ना पेवर सेवर अफको सरिया पे आलरे केटर इंग्लिश ना केटर इनकी तम डिस्कोर्स इन स्पेशल आलसो समस्कृत रोम ना सो समस्कृत टीचर रोम ना टीच पड़ा वेदांति नालेज रोम रोम आहमा रोम ईसिया मुड़ा तमाशावेरीटिंग एंजॉय पड़ा मारे अंजना ना वो एंजॉय पड़ो सो और लिटिल पत् 
அவரோட பூர்வீகம் வந்து சென்னை சென்னையில வளர்ந்துட்டு அங்க வந்து டிப்ளமா இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் படிச்சிருந்தார் அதுக்கப்புறம் சுவாமி சின்னியானந்த குருதேவோட நிறைய ஞானஜாலாம் அட்டென்ட் பண்ணி டாக்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு அதை பார்த்து ஒரே ஆர்வம் வந்து அவர் வந்து வேதாந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்றதுக்கு டிசைட் பண்ணி நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல தமிழ் வேதாந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணினார் அப்ப வந்து சுவாமி ஸ்ரீதரானந்தா ஆச்சாரியா அந்த டைப்ல நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல கிராஜுவேட் பண்ணிட்டு அப்ப வந்து பிரம்ம பிரம்மச்சாரி தீட்சை கிடைச்சது அவருக்கு டூ தௌசண்ட் டென்ல சுவாமி தேஜோ மேனதா அவருக்கு வந்து சன்னியாச தீட்சை கொடுத்தார் முதல் போஸ்டிங் வந்து அவர் சின்மியா மிஷன் திருச்சியில போஸ்ட் ஆனார் ரெசிடென்ட் ஆச்சாரியாவா அதுக்கப்புறம் நிறைய இடம் ஸ்ரீலங்கா கோயம்புத்தூர் ரியூனியன் ஐலண்ட் நம்ம எல்லா இடத்துலயும் சர்வ் பண்ணிட்டு அப்புறம் இப்ப வந்து நாகப்பட்டினத்துல ரொம்ப வருஷமா ஆச்சாரியாவா இருந்துட்டு இருக்காரு நிறைய அமெரிக்காவுக்கு நிறையாவே வந்திருக்காரு இந்த கோவிட் முன்னாடி ஃபியூ டைம்ஸ் வந்திருக்காரு அப்போ வந்து சம்ஸ்கிருதம் எல்லா சென்டர்லையும் போய் சொல்லி கொடுத்து நாங்கள்லாம் கேட்டு ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம் பிகாஸ் அவரோட ஸ்டைலே ஒரு மாதிரி புது விதமாக தனி ஸ்டைல் அதனால அதை கேட்டால் நீங்க நீங்களும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேல் அவரோட மாஸ்டர் பீஸ் அப்படின்னு சொல்ல போனா ஈஸி சம்ஸ்கிருதம் கோர்ஸ் லெவல் ஒன் லெவல் டூ ரெண்டுமே சின்மியா இன்டர்நேஷனல் ஃபவுண்டேஷன் வழியா அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணி இது எல்லாருக்கும் இட்ஸ் அவைலபிள் யாருக்காவது சன்ஸ்கிருத் கத்துக்கணும்னு ஆசையா இருந்தோ அது டெஃபினட்லா அது பாருங்க நானுமே ஆக்சுவலி இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நன்னா இருக்கு சுவாமிஜியோட இது லெக்சரும் அவரோட டீச் பண்ற பாணி எல்லாமே நமக்கு ஒரு சன்ஸ்கிருத் வருங்கிற ஒரு ஹோப் இருக்கு அதை பார்த்தாக்க ஸோ டெஃபினட்லி இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட் நீங்க பாருங்க அதை தவிர நிறைய ஞான யஜ்ஞா பண்ணியிருக்காரு பகவத்கீதா உபனிஷத் ராமாயணம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மகாபாரதம் எல்லாமே பண்ணியிருக்கார் நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் டாக்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காரு பசங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய வேல்யூ எஜுகேஷன் அவர் நாகப்பட்டினம் ஸ்கூல்லயும் சரி நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துன்னு வந்துட்டு இருக்காரு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல குருதேவோட நூறாவது சென்டரி செலிப்ரேஷன் விமரிசையா நடந்தது இந்தியால அப்ப சுவாமிஜியோட பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னா கலர் மொசேக் கலர் வாட்டர் மொசேக் அதுல வந்து ஒரு பெரிய குருதே படத்தை இந்த கப்ஸல் எல்லாம் கலர் எல்லாம் போட்டு அவரோட ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு ரொம்ப நன்னா ஒரு இது கிரியேட் பண்ணி இது வந்து கின்னஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ல பதிவாயிருக்கு இதெல்லாம் போறாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ அக்காம்பிளிஷ் பண்ணி இப்ப வந்து கரெக்ட்லி அவர் வந்து பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காரு பிலாசபியில ஃப்ரம் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி கொல்லம் கேரளால இருந்து ஸோ இதுதான் அவரோட ப்ரீஃப் பயோ கோர்ஸ் தெரி நிறைய இருக்கு சுவாமிஜியை பத்தி பட் என்னோட ஓன் பர்சனல் நோட் என்னன்னா ஒரு டென் டுவெல் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் சென்னை போயிருந்த போது ஒரு பகவத்கீதா டிஸ்கோர்ஸ் மூணு நாள் தமிழ்ல அட்டென்ட் பண்ணேன் அதை பார்த்துட்டு ஐ வாஸ் ஸோ அப்படியே அவ்வளோ ரொம்ப அமேசிங்கா இருந்தது அது கேட்கறதுக்கு அது மாதிரி அது எல்லாரும் நீங்க அமெரிக்கால எல்லாரும் கேட்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை அதனால இது இவ்வளோ வருஷமா பிளான் பண்ணி ஃபைனலி இப்போ சுவாமிஜி ஒத்துண்டு நம்ம வந்து இப்போ ஜூம்னால நம்மளால அஞ்சு அஞ்சு நாள் நல்லா கேட்க முடியாது ஸோ எல்லாரும் நீங்க வந்து இருந்து அஞ்சு நாள் அட்டென்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கோ ஸோ தேங்க்யூ சுவாமிஜி ஹரிஓம் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க அக்ரி பண்ணி பண்றதுக்கு ஜனக்கல்யாணிமாமிச்சிமயம்வம்சுரு ஹரிஓம் எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க காலை வணக்கம் அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்களுக்கு காலை வணக்கம் சரி சரி இது ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தமிழ் டெக்ஸ்ட் கைவல்லிய நவநீதம் இது பகவான் ரமண மகரிஷி நிறைய கோட் பண்ணியிருக்கார் ரொம்ப பிரியமான டெக்ஸ்ட் பகவான் ரமண மகரிஷிக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து யார் எழுதுனா என்ன பேக்ரவுண்டு எந்த வருஷம் எழுதுனா இதனுடைய கண்டென்ட் என்ன அப்படின்ற விஷயத்த பார்ப்போம் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டு பிப்டீன்த் செஞ்சுரியில ரெண்டு சுவாமிகள் வாழ்ந்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் பேர் ஸ்ரீ தாண்டவராய சுவாமிகள் அவருடைய பிளேஸ் வந்து நாகப்பட்டினம்னு சொல்லப்படுறது நாகப்பட்டினம் தான் வாழ்ந்திருக்கார் அங்கதான் நான் இந்த கிளாஸ் இப்ப எடுத்துட்டு இருக்கேன் அது ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் நாகப்பட்டினத்துல வாழ்ந்திருக்கார் அவருடைய குரு ஸ்ரீ நாராயண தேசிகர் இவர் நன்னீளத்துல வாழ்ந்தவர் நன்னீளம் நாகப்பட்டினத்துல ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் பக்கத்துல இருக்கு நாராயண தேசிகர் இடத்துல போய் ஸ்ரீ தாண்டவராஜ் சுவாமிகள் 
சிஷியனா தன்னை வந்து ஒப்படைச்சு இந்த பிரம்ம விதியை கத்துக்கொண்ட இவருடைய நேரம் வந்து பதினா பதினாலு பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டு பதினாறு இந்த காலகட்டம் இவர்களுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்துல நிறைய விஷயங்களை யாரால் எடுக்க முடியல ஒரு ரெண்டு மூணு புக்கை ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கும்போது சில இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறார் இங்க இப்படி இப்படி இருந்தாரு இன்னொரு புக்கில் வேற இன்ஃபர்மேஷன் சார் ரெண்டு மூணு இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு பார்க்கும்போது அது அந்த டாட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகலை அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம் கம்பன் அவர் வால்மீகி ராம இது கம்பராமாயணம் எழுதும் போது வால்மீகியை படிச்சுட்டு அவருடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னா அதுவும் சரியா இந்த சரித்திரங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல நம்ம சினிமாவை பார்த்தா அம்பிகாபதி அமராபதி அப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஏதாச்சும் கிடைக்கல உடனே சினிமா சினிமா ரெஃபரன்ஸ் ஆத்தண்டிக்கா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கிடைக்கல ஆனா ஒரு விஷயம் இவர்கள் இருவரும் வாழ்ந்தார்கள் தாண்டாயிராய சுவாமிகளுடைய குரு ஸ்ரீ நாராயண தேசிகர் அப்படின்றது மட்டும் எல்லா புக்ல ஒரே பாயிண்ட்ஸா இருக்கு இந்த காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு புக்கில் வந்து கரெக்டாக ஒரு டேட் கொடுத்துருக்காங்க அது கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கிற மற்ற புக்கோட அது சரியாக ஒத்து போகல அதனால வந்து நம்ம ஜென்ரலாக எடுத்துக்கணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரி ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐநூறு ஆறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ரெண்டு மகாத்மாக்கள் ஸ்ரீநாராயண தேசிகர் சுவாமியிடமிருந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை தாண்டாயிராவ சுவாமிகள் கற்றுக்கொண்டார் எப்படி கற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னா இவர் ஜீவசமாதி அடைந்தார் நாராயண தேசிகர் ஜீவசமாதி அடைந்து ஜீவசமாதியில இருந்து சமாதி ஸ்தித்தில இருந்து இவர் தாண்டாயிராய சுவாமிகளுக்கு வந்து டீச் பண்ணார்னு வருது அது இந்த புஸ்தகத்திலே இருக்கு கைவல் நவீனத்திலே இருக்கு எப்படி டீச் பண்ணார்னா அப்படி உட்கார்ந்து நம்மள போல போய் சிரவண மரண அந்த அந்த மாதிரி பண்ணல ஒரு குருவிட்ட போய் உட்கார்ந்து அப்படி நேரடியா பண்ணல இவர் சமாதி ஸ்தித்தில இருந்து இவருடைய சமாதி ஸ்தித்தில இருந்து அதை ரிசீவ் பண்ணார்னு அப்படி வருது இவரே சொல்றார் தாண்டவராய சுவாமிகளே சொல்றார் நான் இப்படிதான் எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து கனவில் சொன்னார் கனவுன்னா நம்மள போல கனவு இல்லை பாம்பு பூதம் பேய் பிசாசில் அவருமே நம்மளுக்கு கனவு அந்த மாதிரி இல்ல அது வந்து ஒரு யோக ஸ்தித்தியில கற்றுக்கொண்டார் யார் தாண்டாய தாண்டவராய சுவாமிகள் அவரை சொல்றாரு எங்க அப்பா அம்மா ஏன் எனக்கு தாண்டவான்னு பேரு வச்சாருன்னு ரீசனும் சொல்றாரு ரொம்ப அழகா இருக்கும் இதனாலதான் என்னவோ தெரியல எங்க அம்மா அப்பா எனக்கு வந்து தாண்டவா அப்படின்னு பேரு வச்சார் அதுக்கப்புறம் தாண்டவராய சுவாமிகள் அப்படின்னு பக்தர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டா அந்த மாதிரி பேரு நிலைச்சு போச்சு ஆனா தாண்டவான்னு பேரு வச்சாங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தாண்டவராய சுவாமிகளுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு நடராஜ சுவாமி நடராஜர் உபாசனை பண்ணியிருக்கார் இந்த நடராஜருடைய சலங்கை ஒளி அவருடைய காதல விழுந்திருக்கு உபாசனம் போது மகாத்மாக்கள் இல்லைன்னா இவ்வளவு பெரிய ஒரு தமிழ் டெக்ஸ்ட் வந்து பண்ண முடியாது ரியலைஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் இங்கேயே வாழ்ந்திருக்காங்க இது ஒரு விசேஷம் என்னன்னா எனக்கு ஒரு லக் இந்த ஊர்ல வாழ்ந்துட்டு நாகப்பட்டினம் நன்னிலம் பக்கத்துல நேத்திக்கு இவருடைய ரெண்டு சமாதிகளும் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கு இந்த நன்னிலத்துல நேத்திக்கு போய் உங்களை நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு பார்த்தா எனக்கு டைம் இல்லாம போச்சு இந்த கிளாஸ் முடிச்சுட்டு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் போய் நமஸ்காரம் பண்ணிக்கலாம் சோ இது இந்த டெக்ஸ்டோடைய டீச்சர்ஸ் நாராயண தேசிகர் சொல்லி தாண்டவராய சுவாமிகள் அதை எழுதி நமக்கு அருளினார் அதில் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் ரெண்டு பேருடைய சம்பந்தம் உள்ள ஒரு டெக்ஸ்ட் ரமண மகரிஷிக்கு ரொம்ப பிரியமான டெக்ஸ்ட் தாண்டவரா தாண்டவராய சுவாமிகள் அவருடைய கைவல்ய நவநீதம் இன்று நம்ம பார்க்க போற இந்த அஞ்சு நாள் வந்து தத்துவ விளக்க படலம் ரெண்டு எழுதிக சந்தேகம் தெளிதல் படலம் தத்துவ விளக்க படலம் முதல் பாட்டு தத்துவ விளக்க படலம் இரண்டாவது பாட்டு சந்தேகம் தெளிதல் படலம் அவரே சொல்ல போறாரு நான் தான் இந்த மாதிரி ரெண்டா பிரிச்சு எழுதியிருக்கேன்னு அவர் சொல்ல போறாரு இந்த நம்ம பார்க்க போற தத்துவ விளக்க படத்திலுடைய கண்டென்ட் எது முதல்ல ஒரு புஸ்தகத்துக்கு மாதிரி என்ன கண்டென்ட்னு பார்ப்போம் கண்டினியூ பண்றதா வேணாமான்னு புஸ்தகத்தோட கண்டென்ட் பார்த்தா கண்டினியூ பண்ணலாம வேணாம் இன்னைக்கே டிசைட் பண்ணிடல சோ கண்டென்ட் என்ன இருக்கு அதனுடைய பொருள் அடக்கம் என்ன அப்படின்னா இஷ்ட தெய்வ நமஸ்காரம் என்றார் ஆத்மஸ்வரூப நமஸ்காரம் குரு நமஸ்காரம் இந்த ஒரு அனுபந்த சதஷ்டே முதல்ல நாலு விஷயம் இருக்க ஒரு ஏழு ஸ்லோகம் வந்து இஷ்ட தெய்வ நமஸ்காரம் குரு நமஸ்காரம் சொரூப நமஸ்காரம் அனுபந்த சதுர்ஷி ஏழு ஸ்லோகம் வந்து ஒரு பாயிரம் ஒரு அது ஒரு செப்பரேட் ஸ்லோகா ஏழு அதுக்கப்புறம் வந்து பாடுகின்ற பாடல் வந்து தத்துவ விளக்க பாடலத்துல ஒரு நூத்தி ஒரு பாடல் இந்த நூத்தி ஒரு பாடல்களை இந்த அஞ்சு நாள்ல கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமான்னு பாக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த வருஷம் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த வருஷம் கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லை வாழ்க்கை பூரா படிக்கலாம் அதனால நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி 
இந்த ஸ்லோகங்கள் இந்த பாடல்கள் வந்து பண்ண போறது இல்ல சிஸ்டமேட்டிக்காவே படிக்கலாம் நிறைய வாழ்க்கை இருக்கு மெதுவா படிச்சுக்கலாம் கைவல்ய நவீனம் நம்மளுடைய லைஃப் ப்ராஜெக்ட் எங்க இருந்தாலும் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா தமிழ் ஜனங்களுக்கும் இந்த கைவல்ய நவநீதம் இதன் மூலமா மெதுவா மெதுவா படிச்சுக்கலாம் ஒன்னு அர்ஜென்ட் ஒண்ணும் இல்லை அனுபந்த சதுஷ்டயம் சாதனா சதுஷ்டயம் ஞான அதிகாரி குருவை நாடுதல் அப்படியே நம்ம உபனிஷத் பகவத்கீத விவேக சுடாமணியில என்னென்னலாம் படிச்சோமோ அதனோட அப்படியே அந்த டெக்ஸ்ட் அப்படியே வரும் அந்த லைன் அப்படியே வரும் குரு உபதேசம் அத்தியாரோபம் சிருஷ்டி கிரமம் ஈஸ்வர வர்ணனம் ஜீவ வர்ணனம் சீவன் இருக்கும் தமிழ்ல நம்ம ஜீவன் சொல்ல சீவ வர்ணனம் இது என்ன அது புதுசா இருக்கு சீவ வர்ணம் ஜீவன் தான் சீவன் சொல்ல தமிழ் சீவ வர்ணனம் ஆவரண விக்ஷேப சக்திகள் திரண்ட படிப்பு சூக்ம பூத உற்பத்தி ஸ்தூல பூத உற்பத்தி அபவாத இலக்கணம் அத்தியாரோபம் தான் அபவாத வரணும் சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணா அது வந்து சூப்பர் இம்போசிஷன் வந்து விளக்கணும் அதனால அபவாத இலக்கணம் ஆவரண சக்தியின் பிரதிகூலம் விக்ஷேப சக்தியின் அனுகூலம் சப்த அவஸ்தைகள் ஏழு விதமான அவஸ்தைகள் நம்ம படுற அவஸ்தை வேற ஃபேமிலிக்குள் அந்த அவஸ்தை இல்லை இது டெக்னிக்கல் அவஸ்தா நிலைகள்னு பேர் சப்த ஏழு விதமான அவஸ்தைகள் தசபுமான் திருஷ்டாந்தம் டென்த் மேன் பத்தாவது மனுஷன் காரணம் அப்படின்னு அவர் கவுண்ட் பண்ணுவாரு கவுண்ட் பண்ணிட்டு பத்தாவது மனுஷன் காரணம் அப்புறம் கண்டுபிடிப்பார் அந்த கதை தசபுமான் திருஷ்டாந்தம் மகாவாக்கிய விசாரம் பண்ணும் பஞ்சகோஷங்கள் ஆத்மா என்று பஞ்சகோஷம் வந்து ஆத்மா இல்லை அது எப்படி விளக்கப்படுகிறது அசிபத ஐக்கியம் தத்துவ மசியில வந்து அசி அப்படின்னு தத்து தோம்பர் எடுத்து எடுக்கக்கூடிய பதம் அசிபத ஐக்கியம் சீடனின் சுவானுபாவம் சிஷ்யருக்கு பிரம்ம அனுபவம் வந்தது ஆத்ம அனுபவம் ரியலைசேஷன் வந்துருது பிரதிபந்தத்தரையம் மூன்று தடைகள் மூன்று விதமான தடைகள் என்ன நமக்கு வாழ்க்கையில் பிரம்ம வித்தின் இலக்கணம் பிரம்ம வித்துன்னு சொல்லும்போது ரியலைஸ்ட் மாஸ்டர் இது என்ன விசேஷம்னா இங்கிலீஷ்ல பண்ணும்போது தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம் தமிழ்ல படிச்சு இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும் பிரம்ம வித்தின் இலக்கணம் ரியலைஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் உடைய குவாலிட்டிஸ் ரிவர்ஸ்ல போகுது பிரம்ம வித்தின் இலக்கணம் இலக்கணம் அவருடைய லட்சணங்கள் கர்மத்திரைய ஒழிவு மூன்று விதமான கர்மங்களை எப்படி ஒழிக்கிறது சரீரத்திரைய ஒழிவு ஸ்தூல சூக்ம காரண சரி எப்படி ஒழிஞ்சு போகுது ஒழிஞ்சு போனா இல்லாம போகுது விதேக முக்தி இலக்கணம் கடைசியில ஜீவன் முக்தி முடிஞ்சு விதேக முக்தி இந்த உடல்ல விட்டு எப்படி ஜீவன் பிரம்மத்துல ஐக்கியம் ஆகிறான் இதுதான் கண்டென்ட் இந்த தத்துவ விலை விளக்க படத்துல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் இதுதான் அடுத்தது இது இஷ்ட தெய்வ நமஸ்காரம் இப்படிதான் இருக்கும் பாடல் முதல்ல இஷ்ட தெய்வத்தை நமஸ்காரம் பண்றார் பொன் நிலம் மாதராசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம் தன்னில் அந்தரத்தில் சீவ சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும் என் இளங்களினும் மிக்க இழநிலம் அவற்றின் மேலாம் நன்னிலம் மரும் ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி இதான் முதல் பாடல் இப்படிதான் இருக்கும் நம்ம சமஸ்கிருதத்திலேயே படிச்சு படிச்சு ரொம்ப பழக்கமாயிடுது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரே சமவேதா யுயுத்சவா மாமகா பாண்டவாசைவ கிம குருவத சஞ்சய இப்படிதான் படிச்சிருக்கும் திருராஷ்ட உவாச்ச சஞ்சய உவாச்ச திருஷ்டுவாத்து பாண்டவா நீக்கும் படிச்சு நமக்கு பழக்கமா இருக்கு முதல் முதல்ல இந்த மாதிரி படிக்கலாம் தமிழ்ல இது தமிழ் கிரந்தம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் என்ன அப்படின்னா அவ்வளோ வேதாந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சமஸ்கிருதம் தான் இருக்கு வேதாந்தம் பூராவே சமஸ்கிருதம் அந்தந்த ஸ்டேட்ல அந்தந்த மாநிலத்துல சில மகாத்மாக்கள் ரிலீஸ்டு மாஸ்டர்ஸ் பிரம்ம வித்துக்கள் அவங்க எல்லாம் தோன்றி என்ன பண்ணாங்க அந்த மாநிலத்துல இருக்கக்கூடிய மொழிகள்ல இந்த விஷயத்தை அருளி செய்கிறார்கள் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து சமஸ்கிருதம் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சமஸ்கிருதம் படிக்காமையே சாஸ்திர விஷயங்களை அந்த ரிலிஜ் ரீஜனல் லாங்குவேஜ்ல படிச்சுக்கலாம் மாநில மொழிகள்ல அது எவ்வளவு பெரிய கடவுளுடைய கருணை கிரேஸ் இதெல்லாம் நமக்கு டபுள் ஒர்க்கா முதல்ல சமஸ்கிருதம் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் சாஸ்திரங்களை படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு நம்ம சமஸ்கிருதம் படிக்காமையே நான் இருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜ்லயே மொழியிலேயே எனக்கு யாராச்சும் இதை செஞ்சு கொடுக்க முடியுமா அப்படி செஞ்சு கொடுத்ததா கைவல்ய நவநீதம் இது இதனுடைய பொருளடக்கம் பூராவே பார்த்தோம் அப்படின்னா வேதாந்தத்தோட முழுக்க எல்லா விஷயங்களும் வந்து சேருது ஆனா இது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம பேசுற தமிழ் வேற இங்க இல்ல லிட்ரேச்சர்ல தமிழ் வேற லிட்ரேச்சர் வேதாந்த புஸ்தகத்துல தமிழ் வேறையா இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் ஒரு இது நம்ம படிக்கும் போது ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் புரிஞ்சுக்கலாம் மீதி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் அதுக்கு ஒரு 
பொருள் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படி இவை இது முதல் பாடல் பொன் நிலம் மாதர் ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம் தன்னில் பொன்னு நிலம் மாதர் ஆசை மூன்று விதமான ஆசைகள் மண் ஜீவனுக்கு பொன் ஆசை நிலம் ஆசை மாதர் ஆசை பொண்ணு கோல்டு நிலம் லேண்டு மாதர் ஆசை எல்லா விதமான சுகபோகங்கள் மூன்று விதமான பெண் ஆசை பொன் ஆசை நிலத்தின் மேல ஆசை மூன்று விதமான ஆசை பொருந்தினர் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ பொருந்தார் யாருக்கெல்லாம் இல்லையோ மனுஷன் என்ன பிரிக்கு ஆசை உள்ள மனிதன் ஆசை இல்லாத மனிதன் பொன்னிலம் மாதர் ஆசை பொருந்தினர் பொன்னிலம் மாதர் ஆசை பொருந்தார் ரெண்டு பேர் ஆசைகள் உள்ளவன் ஆசை இல்லாத ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கு பரவாயில்ல ரெண்டு பேர் உள்ளத்திலும் உள்ளம் தன்னில் இரண்டு பேருடைய உள்ளம் தன்னில் அவருடைய உள்ளத்துல மனசுல அந்தரத்தில் அவர் உள்ளத்துல ஒரு ஆகாசம் இருக்கு ஆகாசம் போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவன் அந்த சீவ சாட்சி மாத்திரமாய் இது இருக்கும் அவன் யாருன்னா ஜீவனுக்கு சாட்சியாய் நிற்கிறான் ஆசை உள்ளவருடைய உள்ளத்திலையும் இருக்கிறான் ஆசை இல்லாதவருடைய உள்ளத்திலும் இருக்கிறான் அவ்வளவு அப்ப அந்த கடவுள் வந்து எங்க எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறான் அப்ப ஆசை இருக்கிறவருடைய உள்ளத்துல இருக்கான இருக்கான் ஆசை இல்லாத இடத்துல இருக்கான் அப்ப இரண்டு பேருக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஆசை இல்லாதவன் இடத்துல அவன் கண்டுகொள்கிறான் ஆசை இருக்கிறவனுடைய உள்ளத்துல கண்டுகொள்ளவில்லை அவ்வளவு இவன் ரெக்கக்னைஸ் பண்ற அவன் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல தான் டிஃபரன்ஸ் அந்த ரெண்டு பேருக்கு உள்ள உள்ளுக்குள்ளும் இறைவன் பரிபூர்ணமாக இருக்கிறான் ஜீவ சாட்சி மாத்திரமா இருக்கு அவன் சாட்சி மாத்திரமா இருக்கு இன்வால் ஆகல பொண்ணு ஆசை இருந்தாலும் நிலம் ஆசையும் இருந்தாலும் மாதர் ஆசை இருந்தாலும் அவருடைய உள்ளத்திலும் இருந்து கொண்டு அதை சாட்சியாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான் சாட்சி மாத்திரமா இருக்கும் எங்க நிக்கிறான் என் நிலங்களினும் மிக்க எழுநிலம் எல்லா நில என் நிலங்கள் நிலங்கள் அப்படின்னா பில்கிரிமேஜ் சென்டர்ஸ் புண்ணியக்ஷேத்திரங்கள் எல்லா புண்ணியக்ஷேத்திரம் காசி அயோத்தியா அவந்திகா ராமேஸ்வர அருணாச்சல இவ்வளோ நிலங்கள் என் நிலங்களினும் மிக்க எல்லா புண்ணியக்ஷேத்திரங்களும் பார்க்கும் பொழுது எழு நிலம் அவற்றின் மேலாம் எல்லா நிலங்களும் உயர்ந்த ஒரு நிலம் எதுன்னா நன்னிலம் ஓ நன்னிலம் அங்க நாகப்பட்டினம் பக்கத்துல இருக்கு நல்ல நன்னிலம் அதை சொல்றாரு அப்படி நன்னிலம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நல்ல நிலம் சிறந்த நிலம் எது எது அந்த சிறந்த நிலம் சிறந்த புண்ணியக்ஷேத்திரம் எதுன்னா தன்னுடைய உள்ளம் மனிதனுடைய ஜீவனுடைய உள்ளம் தான் நன்னிலம் அவர் வாழ்ந்த பூமிக்கு பேரே நன்னிலம் பிலசாபிகளாகவும் கொண்டு வரும்போது தத்துவ ரீதியா கொண்டு வரும்போது அதே பதத்தை இங்க நன்னிலம்னு சொல்லும் பொழுது உள்ளத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா வாழக்கூடிய இடம் அந்த ஆத்மா வாழக்கூடிய உள்ளத்தை வந்து நன்னிலம்னு சொல்ற நல்ல நிலம் உயர்ந்த நிலம் புண்ணியமான கஷேத்திரம் நன்னிலம் மருவும் நன்னிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி யார் ஒன்னு ஏகநாயகன் ச ஏகஹா தைத்திர உபனிஷது ச ஏக அவன் ஒருவனே அந்த ஒரே ஒரே பரம்பொருள் அத்விதீய வஸ்து இரண்டற்ற ஒரு பரம்பொருள் ஏக்க நாயகன் பதங்கள் போற்றி இந்த அழகு என்னன்னா அவர் வாழ்ந்த இடம் நன்னிலம் அந்த நன்னிலத்தை தத்துவ ரீதியா அதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்டிவ் மீனிங்கும் கொடுக்கிறார் எப்படிப்பட்ட நன்னிலம்னு உள்ளம் தான் நன்னிலம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏக நாயகன் பதங்கள் போற்றி அவருக்கு நமஸ்கார் இந்த மொத்தமா இதை எடுத்தோம் அப்படின்னா ஜீவனுக்கு சாட்சியாக இருக்கக்கூடிய இறைவன் அவன் உள்ளத்தில் இருக்கிறான் அந்த உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் இருக்கு அது புண்ணியக்ஷேத்திரம் எல்லா புண்ணியக்ஷேத்திரங்களும் சிறந்த புண்ணியக்ஷேத்திரம் நமது உள்ளம் திருமந்திரத்தில் திருமூலர் சொல்லு தேவர்கள்லாம் எங்க எங்கெங்கே ஓடி போய் இறைவனை பார்க்கிறார்கள் நான் எங்கேயும் போகவில்லை எந்த ஆலயத்துக்கும் போகவில்லை எந்த கஷேத்திரத்துக்கும் போகவில்லை உட்கார்ந்தபடி என்னை உள்ளத்திலே இருக்கக்கூடிய இறைவனை காண்கிறேன் ஒரு திருமந்திரம் அவ எல்லா புண்ணியக்ஷேத்திரங்களும் சிறந்த புண்ணியக்ஷேத்திரம் எனது உள்ளம் அங்கே வீற்றிருக்கூட இறைவனை வணங்குகிறேன் அவன் யார் அப்படின்னா ஆசைகள் பொருந்தியவர்களுக்கும் சாட்சி ஆசைகள் இல்லாதவர்களுக்கும் சாட்சி இது இஷ்ட தெய்வத்தை இந்த மாதிரி நமஸ்காரம் பண்ணார் இங்க வரும் இந்த மனசுல வந்து பொண்ணு ஆசை நிலம் ஆசை மாதர மூன்று பேர் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மனசுக்குள்ளும் இது இருக்கிறது இதுக்கு இந்த மூன்று ஆசைகளுக்கும் சாட்சியா இருக்கக்கூடிய நவனோ அவர் ஒருவேளை இந்த இது இல்லை மூன்று ஆசைகள் இல்லை மனசு மட்டும் இருக்கு இதற்கும் சாட்சியா இருக்கக்கூடிய நிறுவனம் அவன் அப்ப ஆசைகள் இருக்கக்கூடிய மனதிலும் ஆசைகள் இல்லாத மனதிலும் அவன் சாட்சியாக இருக்கிறான் அப்படிப்பட்டவன் அப்ப ரெண்டுத்தையுமே கன்சிடர் பண்றார் வெறுமனே சாதகனுக்கு எந்த ஒரு சாதகனுக்கு உள்ளுக்குள்ள ஆசை இல்லாதுன்னா அவனை மட்டும் நான் எடுத்து பேசுறேன் இல்லை 
ஆசைகள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆசைகள் இல்லை என்றாலும் பரவாயில்ல இரண்டு பேருக்கும் சாட்சி பொன்னிலம் மாதராசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளும் உள்ளம் தண்ணி அந்தரத்தில் ஜீவ சாட்சி மாத்திரமா ஜீவனுக்கு சாட்சியா இருக்கு உள்ளுக்குள்ள கூட இறைவனுக்கு நமஸ்கார் பொருந்தினர் உள்ளம் பொருந்தார் உள்ளம் கமன்றி பொன்னம்பல தேசிக சுவாமிகள் ஒருத்தர் இதுக்கு கமன்றி எழுதுற தமிழிலேயே கமன்றி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் தமிழ் படிச்சு புரிஞ்சுக்குது இங்கிலீஷே பெட்டர் தோணும் சமஸ்கிருதம் அதை விட பெட்டர் தோணும் பொருந்தினர் உள்ளம் பொருந்தார் உள்ளம் அப்படின்னா ஒரு மனசு இது இது வந்து மண்ணால் செய்யப்பட்ட பானை இது பொண்ணால் செய்யப்பட்ட பானை பானை கிடைக்கல அதனால இது ஒரு ஒரு கூஜா போல இருக்கு எடுத்துக்கோ பொண்ணால் செய்யப்பட்ட பாத்திரம் மண்ணால் செய்யப்பட்ட பாத்திரம் ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் டிஃபரன்ஸ் அது எந்த மூலப்பொருளால அதை செஞ்சிருக்கோ அதுதான் டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன் பொண்ணா இருந்தா என்ன மண்ணா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஆகாசம் ரெண்டுக்கும் ஒண்ணு தானே இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் ரெண்டு ஒண்ணு அதே போல இது பொண்ணால செய்யப்பட்டிருந்தாலும் மண்ணால செய்யப்பட்டிருந்தா உள்ளுக்குள்ள ஸ்பேஸ் ஒன்னா இருக்கு நம்ம விஷயம் என்ன நம்ம எதை போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்பேஸ் பாரு இந்த கண்டெய்னரை பார்க்காத இருந்தது அப்ப ஆசை இருக்க கூட உள்ளமா இருந்தாலும் ஆசை இல்லாத உள்ளமா இருந்தாலும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன ஜீவ சாட்சி மாத்திரமா இருக்கிறானே அவன் அவனுக்கு நமஸ்காரம் எப்படி பிரிச்சு பார்க்குது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படி பண்றோம் நமக்கு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இது நல்ல உள்ளம் இது வந்து தீய உள்ளம் இங்கதான் மாட்டேங்குது சோ இதை பார்க்கும் போது சோசியல் லைஃப்ல ரொம்ப எக்கச்சக்கமாவே மாட்டேங்குது இவன் நல்லவன் இவனை சேர்த்துக்க இவன் கெட்ட இவனை சேர்த்துக்காது சமூக வாழ்க்கையில வந்து நம்ம எப்படி சம்சாரத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கிறோம்னா நல்ல நல்லவன் கெட்டவன் அப்படி ஏன்னா அப்படிதான் ஆகி ஆகிறோம் அது தப்புன்னு சொல்ல சொல்றதுக்குல அது அப்படிதான் அது இப்ப சம்சார வாழ்க்கையில பார்க்கும் போது இந்த கண்டெய்னரை பார்க்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற கண்டென்ட்டையும் பார்க்கிறோம் நல்ல விருத்தி உள்ள மனிதன் நல்ல விருத்தி இல்லாத மனிதன் ரைட் அது வேற விஷயம் பிராக்டிக்கல் லைஃப் அது என்ன சொல்றோம் நடைமுறை வாழ்க்கையில இல்ல விவகார வாழ்க்கையில நம்ம அந்த கண்டென்ட் கண்டென்ட் பாக்குறோம் கண்டெய்னர் பாக்குறோம் வேதாந்தம் என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு ஆத்ம சாதகனா இருக்கும் போது இதை நீ பாரு பொருந்தினர் உள்ளம் பொருந்தார் உள்ளம் இது வந்து மண் குடமா இருக்கலாம் பொன் குடமா இருக்கலாம் அதுக்குள்ள கண்டென்ட் கண்டெய்னர் கண்டென்ட் எல்லாம் மாறலாம் உள்ளுக்குள்ள ஆகாசம் ஒன்று இருக்க அது ரெண்டு காமனா இருக்கு ஜீவ சாட்சி அப்புறம் வாழ்க்கையில வாழும் போது அந்த ஆக் ஆகாஷத்தை இருக்கிற ஆகாசம் போல இருக்கிற இறைவனுக்கு மேல அந்த அட்டென்ஷன் இருந்தால் இந்த கவனம் இருந்தாலும் உலக வாழ்க்கையில இதை வச்சு கொண்டு ஈஸியா வாழும் இந்த பேலன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ் எப்படி கிடைக்கிறதுன்னா இந்த வேதாந்த வேதாந்தம் படிக்கும் பொழுது இந்த பேலன்ஸ் கிடைக்கும் வேதாந்தம் படிக்கல அப்படின்னா இந்த கண்டெய்னரை மட்டும் பார்ப்போம் கண்டெய்னரை பார்ப்போம் உள்ளுக்குள்ள ஆகாசத்தை பார்க்கவே தோணாது இந்த படிப்புனால பிரயோஜனம் என்ன இந்த ஆகாசத்தை பார்த்து மற்றதுல ஈஸியா டீல் பண்ணிக்கலாம் ஜீவ சாட்சி மாத்திரமாய் இரண்டுக்கும் காமனா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆகாசம் திருவாசகத்துல சிவபுராணம் முதல் பகுதி திருவாசகத்துல மாணிக்க வாசகர் சுவாமிகள் நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என்னெஞ்சு நீங்காதான் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என்னெஞ்சு இமை பொழுது இமைக்கின்ற கண்ணை இமைக்கின்ற பொழுது கூட அவ்வளவு நேரம் கூட ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் சொல்றோம் இங்கிலீஷ்ல இமை பொழுதும் என்னெஞ்சு நீங்காதான் தாழ் வாழ்க என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நெஞ்சில் நீங்காத இருக்கிற அப்படின்னா தொடர்ந்து ஈஸ்வர சிந்தனையை வைச்சு கொண்டு இருக்கிறது அது வந்து ஒரு சாதனை மனச புடிச்சு சதா சர்வ காலம் ஈஸ்வர ஈஸ்வர சிந்தனை இருக்க தைலதார போல அது ஒரு சாதனை அப்படி புரிஞ்சுக்கல ஆனா அப்படி இல்லை என்னால தொடர்ந்து சிந்தனை செய்ய முடியல என்னால தொடர்ந்து சிந்தனை செய்ய முடியல என்னாலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் அவன் அங்க இருக்கிறான் இவை பொழுதும் என்னெஞ்சு நீங்காதான் தாழ் வாழ்க எப்படி இருக்கார சாட்சி மாத்திரமா இருக்க இத மாணிக்க வாசகர் சுவாமிகள் வந்து திருவாசகத்தில் என் நெஞ்சு நீங்காதான் தாழ்வாழ் இமை பொழுது ஒரு இமை கொட்டுற நேரம் கூட என் நெஞ்சில இருந்து நீங்காத இருக்கிறான் அப்படின்ற விஷயம் இந்த ஒரு சிந்தனையோட ஒத்து போறது எண்ணிலங்களிலும் மிக்க எழுநிலம் அவற்றின் மேலாம் நன்னிலம் மருவம் ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி அந்த முதல் பாட்டோட ஒரு பகுதி இது எல்லா நிலங்களிலும் எல்லா புண்ணிய கஷேத்திரங்களும் சிறந்த புண்ணிய கஷேத்திரம் நமது உள்ளம் சார்தாம் யாத்திரா காசி ராமேஸ்வர யாத்திரை கைலாச யாத்திரை 
வெளி உலகத்துல ஆரம்ப கட்டத்தை இதெல்லாம் அவசியம் அதனால இதெல்லாம் போக கூடாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை ஆரம்ப கட்டத்துல அவசியம் ஆனா மிகச்சிறந்த ஒரு புண்ணியக்ஷேத்திரம் எதுன்னா நம்ம வந்து உள்ளம் யார் பகவான் ஆதிசங்கராச்சாரிய பகவான் ஆதிசங்கராச்சாரிய ஆத்மபோதம்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் எழுதுறேன் ஆத்மபோதம் டெக்ஸ்ட் கடைசியில வந்த அப்படின்னா இந்த கடைசி ஸ்லோகத்துல ஒரு சொல்ற திக் தேச கால அனபேக்ஷ சர்வகம் திஷ் திக்கு தேச காலம் இவைகளுக்கு அப்பாறுபட்டு சர்வகம் எங்கும் நிறைந்த சீதாதி ஹிரு நித்திய சுகம் நிரஞ்சனம் சீத உஷ்ணங்களை கடந்து அஜானத்தை கடந்து எல்லா விதமான கெடுதலை நிரஞ்சனம் அஜானத்தை கடந்து எப்போ சுகமயமாக இருக்கக்கூடிய எஸ் சுவார்த்த எஸ் சுவாத்ம தீர்த்தம் பஜத்தே வினிஷ்கிரியா சுவாத்ம தீர்த்தம் அப்படின்னா தன் உள்ளத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா அந்த ஆத்மா வாழ்கின்ற இடம் இருக்கு இத மிக புண்ணிய கஷேத்திரம் எல்லா புண்ணிய கஷேத்திரங்களையும் விட உள்ளத்துல கூட ஆத்மாவை கண்டறியுமா அதான் பெரிய புண்ணிய கஷேத்திரம் சுவாத்ம தீர்த்தம்னு சொல்ற தீர்த்தம் தீர்த்த கஷேத்திரம் சுத்தி 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 ஒரு ஆரம்பத்துல பல காலம் வரும் பத்து பதினஞ்சு வருஷம் சுத்தி சுத்தி எல்லா புண்ணிய கஷேத்திரங்களும் சுத்தி வந்துட்டு பாக்க எங்குமே அந்த ஒரு இருக்கு என்னமோ ஒண்ணு மிஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வேதாந்தங்களை படிச்சு தியானத்துல உட்கார போது புரிஞ்சுக்கு சுவாத்ம தீர்த்தம் பஜத்தே தன்னில் என்ன தன்னில் தானாக அமர்ந்திருக்கிற பஜத்தே நிஷ்கிரிய ச சர்வ வித்து சர்வகோ அமிர்தோ பவதி அவன் எல்லாம் அறிந்தவனாகவும் எங்கும் நிறைந்தவனாக அமிர்தமாக மாறுகிறான் பாயிண்ட் என்னன்னா யகா சுவாத்ம தீர்த்தம் பஜத்தே தன் உள்ளத்திலே இருக்கக்கூடிய இறைவனை உணர்கிறான் அதான் புண்ணிய கஷேத்திரம் ஒரு கோவிலுக்கு போறோம்னா அந்த கோவில் இறைவனை வெளியில பாக்குறோம் கடைசியில சுத்தி சுத்தி பார்த்தா வெளியில ஒண்ணும் இல்ல தேடன அது உள்ளதான் இருக்குன்னு உட்கார பாருங்க சுவாத்ம தீர்த்தம் பஜத்தை ஏதாவது ஜீவ சாட்சி என் நன்னிலம் மருவும் ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி எல்லா ரிலீஜனும் இந்த கடவுளை வெளியில தேட சொல்லு வெளியில தேடு வெளியில போய் கேளு பிரார்த்தனை பண்ணு இதை கேளு சனாதன தர்மம் வெளியில தேட நிறுத்து என்று வெளியில தேட நிறுத்து என்றைக்கு வெளியில தேடுகின்ற நிறுத்துறமோ அப்ப வந்து உள்ள தேட ஆரம்பிக்கும் உள்ள இருக்கு அப்ப எல்லா புண்ணிய கஷேத்திரங்களும் சிறந்த புண்ணிய கஷேத்திரம் எதுனா ஜீவனுடைய உள்ளம் ஏறாங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல ஜனங்களா இருந்தாலும் ஆசைகள் உள்ள உள்ளமா இருந்தாலும் ஆசைகள் இல்லாத உள்ளமா இருந்தாலும் அதுக்கு சாட்சி மாத்திரமா இறைவன் இருக்கிறான் தான் பாயிண்ட் அது எங்க இருக்க உன் உள்ளத்துல இருக்கிறான் எல்லா புண்ணிய கஷேத்திரங்களும் சிறந்த புண்ணிய கஷேத்திரம் நமது உள்ளமே அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருக்கக்கூடிய இறைவனுக்கு நமஸ்காரம்னு சொல்ற சொல்லி முடிச்சு அடுத்தது ஆத்மஸ்வரூப நமஸ்கார் ஈன்றழித்து அழிக்கும் செய்கைக்கு ஏதுவாம் அயனாய் மாலாய் ஆன்ற ஈசனுமாய் தானே அனந்த மூர்த்தியுமாய் நிற்கும் பூன்ற முத்தனுமாய் இன்ப புனரி ஆதவனாய் நாளும் தோன்றி விமலபோத சொரூபத்தை பணிகின்றேனே இத பார்க்கும்போது சமஸ்கிருதம மேலு அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா அது ரெண்டு லைன் எட்டு லைன் ஆகுது இப்பதான் புரிஞ்சுது ஏன் வந்து தமிழ் மொழியில இந்த விஷயங்களை படிக்க மாட்டாங்க அழிக்கும் செய்கைக்கு ஏதுவாம் ஈன்று அழித்து அழிக்கும் செய் ஈன்று கிரியேஷன் அழித்து காப்பாத்துறது அழிக்கும்னா அழிக்கிறது சிருஷ்டி ஸ்திதியில என்ன ஈன்று அழித்து அழிக்கும் செய்கை மூன்று விதமான செய்கை செய்கிறான் கடவுள் எதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தி ஏன ஜாதானி ஜீவந்தி எந்த விஷம் விஷந்தி கடல்ல ச க கடல்ல வந்து எல்லா அலைகளும் எப்படி எழுகிறது கடல்லே வாழ்கிறது கடல்லே அழிந்து போகிறது அதே போல ஈன்று அழித்து அழிக்கும் செய்கைக்கு ஏதுவாம் ஏது அப்படின்னா ஹேத்து சமஸ்கிருதத்துல ஹேத்துன்னு சொல்றோம்னா அது காரணமாய் சமஸ்கிருதத்துல ஹேத்துன்னா தமிழ்ல ஹேதுவாய் 
ஏதுவாய் அயனாய் மாலாய் ஆன்ற ஈசன் அயன் பிரம்மா மால் மால் அப்படின்னா இங்க இங்கிலீஷ்ல வர மால் அப்படி மாலாய் திருமால் விஷ்ணு அயன் மாலாய் ஆன்ற ஈஸ்வனாய் சிவபெருமாலாய் தானே அனந்த மூர்த்தியுமாய் இருக்கும் அவனே அனந்த கோடி தேவதைகளாகவும் இருக்கிறார் அந்த பரம்பொருளே சிவபெருமானாகவும் விஷ்ணுவாகவும் பிரம்மாவாகவும் இருக்கிறான் அவனே அனந்த கோடி தேவர்களாகவும் இருக்க அனந்த அனந்த மூர்த்தியுமாய் இருக்கும் பூன்ற முத்தனுமாய் அவன் எப்பவுமே முக்தி முக்தியில் இருக்கிறான் முக்தனுமாய்னா எத எதனோடு பந்தப்படாம இருக்கு முக்தனுமாய் இன்ப புனரி கடல் ஆனந்த கடலாக இருக்கிறான் புனரினா நீர் கடல் ஆதவனாய் ஆதவன்னா சூரியனா கடல் போன்று ஆனந்த வடிவமாய் சூரியன் போன்று ஒளி வடிவமாய் இருக்கக்கூடியவன் எப்பொழுதும் முக்தி ஸ்திதியில் இருக்கக்கூடிய நாளும் தோன்றிய ஆதவனாய் நாளும் த விமலபோத சொரூபத்தை பணிகின்றேனே அவன் எங்க இருக்கிறார் என சொரூபமாக இருக்கிறார் அவனை நான் பணிகின்றேன் நாளைக்கு நாங்க வந்து யோசிக்கிறோம் தமிழ் ஒரு வேறமா மாதிரி இருக்கு அழகான தமிழ் அதே வைதாந்த விஷயத்தை தமிழ் மொழியில எப்படி படிக்க எவ்வளவு அழகா கொண்டு வந்து வச்சிருக்கார் இப்ப சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் செய்கின்ற பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் இதை தவிர்த்து எல்லாம் இல்லாத தேவர்கள் இல்லாத இந்த வடிவங்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் இது இந்த இந்த மூணு இது பாத்தீங்கன்னா உருவத்தை பேசுறது பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் அனந்த கோடி தேவதைகளாக இருக்க உருவத்தை பேச இது அருவத்தை பேசுறது இது வந்து சகுனம் இது நிர்குணம் முத்தனமா இன் இன்ப புனரி ஆதவனாயினாலும் துறை விமல போதஸ்வர் விமலன அழுக்கற்ற போதஸ்வரூபம்னா உள்ளுக்குள்ள நாளேஜ் சித்ஸ்வரூபமா இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளை வணங்குகின்றேன் அப்ப அருவமாக இருக்கக்கூடியவன் நீதான் உருவமாக இருக்கக்கூடியவன் நீதான் அப்படிப்பட்ட உன்னை என உள்ளத்தில் வணங்குகின்றேன் அர்த்தம் அவ்வளவு வேற ஒன்னும் இல்ல வேற ஒண்ணுமே இல்ல பயப்படுத்த ஒண்ணும் இல்ல ஈன்று அழித்து அழிக்கும் செய்கைக்கு ஏதுவாகும் ஈன்று அழித்து அழிக்கும் செய்கை சிருஷ்டி ஸ்தித்தில யார் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் அயனாய் மாலாய் ஆன்ற ஈஸ்வரமாய் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் இப்பேற்பட்ட ஒரு வடிவத்தில் தோன்றுகின்ற நீ இதுதான் வந்து இங்கிலீஷ்ல ஜெனரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் டெஸ்ட்ரிக்ஷன் இங்கிலீஷ் சொல்லும் போது காட் தமிழ்ல சொல்ல முடியாது இறைவன் அப்படின்னா ஈ ரை வா இன் நாலு லெட்டருக்கும் நாலு கொண்டு வர முடியாது இது இங்கிலீஷ்ல ஈஸியா கொண்டு வந்து காட்னு ஏன் சொல்றான் இந்த லாங்குவேஜ்ல காட்னு ரொம்ப ஈஸியா அது ஃபிட் ஆகுது ஜெனரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் டெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதுக்கு யாருக்கு மூணு தேவத்தா யாரு பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் சோ இந்த மூன்று தேவதைகளை இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணி காட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குழந்தைகளையும் ஃபிட் பண்ணிடலாம் சின்ன வயசுலேயே காட் அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் கொண்டாந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லலாம் பாலவிகார் எடுக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இது ரொம்ப சுலபம் கைவல்லிய நவநீதத்திலேயே காட் வருது அப்படின்னு சொல்லி அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அந்த கான்செப்ட் கொண்டு வந்து புத்தியில இணைச்சிடலாம் இது எப்படி லிங்க் பண்றோன்னு இருக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஈன்றளித்து இப்ப இது இதுதான் நம்ம படிச்சிருக்கு ஈன்று அழித்து அழிக்கும் செய்கைக்கு ஏதுவாம் அயனாய் மாலாய் ஈன்ற ஆன்ற ஈசனுமாய்த்தானே ஆனந்த மூர்த்தியும் இருக்கும் அனந்த மூர்த்தியுமாய் இருக்கும் முத்தனுமாய் இன்ப புனரி ஆதவனாய் நாளும் தோன்றி விமலபோத சொரூபத்தை பணி என்னுடைய சொரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய எனக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவனை வணங்குகின்றேன் கண்டினியூ பண்ணலாமா தொடர்ந்து போகலாமா போக்கொண்டேருங்கள் அடுத்த பாட் குரு நமஸ்கார் குரு நமஸ்கார் ஒரு பா ஒரு பாடத்தை ஆரம்பிக்கும் போது எவ்வளவு நமஸ்காரங்கள் பார் எவருடைய அருளால் யானே எங்கும் எவருடைய அருளால் யாருடைய அருளால் நான் யானே எங்குமாம் பிரமம் என்பால் யானே நான் நான் சொல்ற மாதிரி தூய தமிழ்ல யானேன்னு வருது யானே எங்குமாம் பிரமம் எங்கும் தெரிந்த பிரமம் என்பால் கவருடை புவனம் எல்லாம் கற்பிதம் என்று அறிந்து நானே பிரமம் எங்கும் நிறைந்த பிரம்மம் என்னிடத்தில் எல்லாம் கற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது நான் அப்படின்னா அங்க ஈகோ கொண்டு வரக்கூடாது அகங்காரத்தை பொதுவா நம்ம வந்து ஆரம்ப கட்டத்துல படிக்கும் போது நான் பிரம்மம் சொல்லும்போது ஈகோ பிரம்மம் நினைச்சுக்குவோம் அகங்காரத பிரம்மம் நினைச்சு நம்ம நடக்கும் போது அப்படி ஞானி போல ஒரு ஃபீலிங் வரும் 
அப்படியே அப்படி போறதும் வர்றதும் பேசுறதும் அப்படியே எல்லா செய்கைகளும் அப்படியே அப்படியே ஞானி போல இருக்கும் ஏன்னா அகங்காரத்தோட நம்ம அட்டாச் ஆகி நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அப்படியே பிரம்மம் அப்படின்னு தோணும் பிரம்மம்ன்ற ஒரு அளவு அந்த ஒரு சிந்தனையே அகங்காரத்தோடு ஒட்டி நம்ம அப்படி செயல்படும் பொழுது அப்படியே ஞானி போல இருக்கும் அப்ப செய்ய வேண்டியதுன்னா அகங்காரத்தோட அந்த பிரம்மச்சந்திரை ஒட்டுறது இல்லை அகங்காரத்தை கலைத்து விட்டு சொரூபத்திலே அந்த பிரம்மச்சந்திரை கலக்க அப்ப நான் எனும் பிரம்மம் அப்ப யானே எங்கும் பிரம்மமாம் என்பால் என்னிடத்துல கவருடை கவருடை அப்படின்னா இந்த இதை இங்கிலீஷ்ல கவர்னா வேற கவர் பண்றது கவர்ல பைசா போட்டு கொடுத்து கவர் இங்க கவருடை அப்படின்னா விதவிதமான பலவிதமான கவருடை புவனம் என்ன விதவிதமான புவனங்கள் எல்லாம் கற்பிதம் என்றார் இதெல்லாம் கல்பனை எல்லாம் இல்லுவிஷன் சொல்ற இங்கிலீஷ் கற்பிதம் என்றார் இந்து யாருடைய அருளால் நான் பிரம்மம் ஆகிவிட்டேன் என்னிடத்தில் இந்த அண்ட பிரம்மாண்டம் எல்லாம் கல்பிதமாக இருக்கிறது அப்படின்னு உணர்ந்து விட்டேன் சுவரிடை வெளிபோல் சுவரிடைனா ஒரு சுவருக்கு இந்த பக்கம் ஆகாசம் அந்த பக்கம் ஆகாசம் சுவர் உடைச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஆகாசம் ஒன்னா போயிடுது இந்த ரூமுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆகாசம் போல சுவரிடை சுவர்னா சுவர் தான் அதுல ஒன்னும் கஷ்டம் வெளி போல் வெளிதான் ஆகாசம் போல் யான் என் சொரூப சுவாவம் ஆறேன் நான் என்னுடைய சுவாவமாக மாறிவிட்டேன் யாருடைய அருளால் நான் பிரம்மமாக மாறிவிட்டேன் ஆகாசம் போன்று மாறிவிட்டேன் என் மீது இந்த உலகங்கள் எல்லாம் கற்பிதமாக தோன்றுகின்றதோ அப்பேற்பட்ட குரு அவருடைய பத்ம பாதம் அப்படிப்பட்ட குருவுடைய லோட்டஸ் ஃபீட் தமிழ்ல பத்ம பாதம்னு சொல்லு பதும பதும அப்படின்னா பத்மம் லோட்டஸ் பத்ம பாதம் அனுதினம் தினமும் பணிகின்றேன் தினமும் பணிகின்றேன் எதுக்கு நீ குருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும் தேவையில்லாம எதுக்கு நமஸ்காரம் அவர் சொல்லி கொடுத்து நான் பிரம்மமாக மாறிவிட்டேன் என் மீது இந்த அண்ட சராசரங்கள் எல்லாம் கல்பனையாக தோன்றுகிறது என் பிரம்மஸ்வரூபம் தான் ஆகாசம் போன்று இருக்கிறேன் இந்த உடல் நான் அல்ல மனசு நான் அல்ல புத்தி நான் அல்ல இவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் கடந்த ஆகாசம் போன்று பிரம்மமாக மாறிவிட்டதனால் என் மீது இந்த உலகங்கள் கல்பிதமாக தோன்றுது இப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை கொடுத்ததனால் குருக்கு நமஸ்காரம் இப்படிப்பட்ட குருக்கு நமஸ்காரம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹா ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் வியாப்தம் எத்கிஞ்சு சச்சராச்சரம் தத்பதம் தர்ஷிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரு ஏன எவரால் சம்ஸ்கிருதம் ஏனன்னு படிக்கிறேன்ல இப்ப யாருடைய இந்த ஸ்லோகம் அழகா ஃபிட் ஆகும் யாருடைய எவருடைய அருளால் ஏன எவரால் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமகா அவருடைய பத்ம பாதம் அனு அனுதினம் பணிகின்றேன் இதுல எவருடைய அவருடைய இந்த ரெண்டு பதங்களை எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்க குரு சோத்துல படிக்கிறோம் ஏன எவருடைய அருளால் தற்பதம் தர்ஷித்தம் ஏன் அந்த பதத்தை யார் நமக்கு காட்டி அருளினாரோ தஸ்மை அவருக்கு நமஸ்கார் அப்படிப்பட்ட குருக்கு நமஸ்கார் என்ன காட்டி அருளினார் ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் வியாப்தம் எத்கெஞ்சு சச்சராசரம் இது வந்து அசைவது அசையாதது அசைவதும் அசையாததுமாக இந்த ஜெகத் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளே நமக்கு காட்டி அருளினார் குரு சோத்தர் முழுக்க எடுத்தோம்னா இதே விஷயத்த அப்படி ரிப்பீட் பண்ணலாம் இந்த இந்த தமிழ் பாடலுடைய விஷயம் பல இடங்களில் குரு சோத்தத்தில் பார்க்க பழுத்தது ஈசனை இறஞ்சினேன் அடுத்த பாடல் என்னுடைய மனது புத்தி இந்திரிய சரீரம் எல்லாம் இது பரவாயில்ல இது நம்ம ஸ்லோகம் படிக்கிற போல இருக்கு அட்லீஸ்ட் இப்ப கொஞ்சம் சமஸ்கிருத பதங்கள் வருது என்னுடைய மனது புத்தி இந்திரிய சரீரம் என்னுடைய மனசு புத்தி இந்திரிய சரீரம் இந்திரியம் புலன்கள் சரீரம் எல்லாம் என்னுடைய அறிவினாலே என்னுடைய அறிவுன்னா நம்ம அந்த ஆத்ம சுரூபத்தை அடைந்து விட்டு ஆன்மாவுடைய ஒரு அறிவு என்னுடைய அறிவினாலே என்னுடைய அறிவுன்னா இங்க புத்தியில ஏற்படுகின்ற உலக அறிவு இல்ல ஆன்ம அறிவு ஆன்ம அறிவினாலே இரவி முன் இமமாக்கி தமிழ் பாருங்க இரவி அப்படின்னா ரவி ரவி அப்படின்னா சூரியன் ரவினா சூரியனுங்க ரவி ஏ நீ ஈ போல சில இடத்துல இந்த ர வந்து தனியா போடுக்கும் ஈ முன்னாடி போட்டுக்கும் ஓ இலக்கண ரூல் இலக்கண விதி ராமாயணம்னு சொல்லுவோம் ஈ ராமாயணம்னு சேர்த்து படிப்பு ராமன் இல்ல ஈ ராமன் இந்த ஈ வந்து முன்னாடி சேர்த்து 
ஆங்கிலத்தில் நோப்படுது கே கே என் ஓ டபுள்யூ நோ கே என் சில சப்தங்கள் இருந்தாலும் சில லெட்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிற மாதிரி போல் இது ஒரு இலக்கண விதிப்படி இந்த ரா தனியா அவர் குழந்தை நல்ல ஈ சேர்த்து இரவி அப்படின்னா ரவின்னு தான் படிக்கணும் ரவி தான் சூரியன் முன் சூரியனுக்கு முன்னாடி இமமே இமமே அப்படின்னா ஹிமம் பனி சூரியன் வரும்போது பனி எப்படி விலகி போறதோ இரவி முன் இமமே ஆக்கி பனி விலகுத போல என்னுடைய நீயும் நானும் ஏக்கம் என்று ஐக்கியம் செய்ய என்னுடைய சொரூபமும் உன்னுடைய சொரூபமும் ஒன்று என்னுடைய நீயும் நானும் ஏக்கம் என்று ஐக்கியம் செய்ய நீயும் நானும் ஒன்று எந்த விதத்துல ஒன்று அப்படின்னா சொரூபத்துல ஒன்று எனது சொரூபம் உனது சொரூபம் ஒன்று ஐக்கியம் செய்ய என்னுடைய குருவாய் தோன்றும் ஈசனை இறைஞ்சினேனே யார் அவருனா என்னுடைய குரு அவர் யாருனா ஈசன் ஈஸ்வரனே குருவாய் தோன்றி அவருடைய சொரூபம் என்னுடைய சொரூபம் ஒன்று என்று அறிய வைத்தார் அப்படிப்பட்டவரை நமஸ்கரிக்கிறேன் எப்படி அறிய வைத்தார் சூரியன் வரும்போது எப்படி பணி இல்லாம போறதோ அது போல இந்த நாலேஜ் இந்த வித்தியை கொண்டு என்னது அறியாமையை போக்கி சூரியன் போன்று சொருப்பத்தை ஒன்றாக்கினார் அப்படிப்பட்ட குருக்கு நமஸ்காரம் அந்த குரு யார் அப்படின்னா அந்த இறைவனே இந்த குருவாக வந்திருக்கா ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் போது இவ்வளவு வேதாந்த விஷயங்கள் ஒரு சாதாரண ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் போது நமஸ்காரம் சொல்லிட்டு போலாம் இவ்வளவு விஷயங்களை சொல்லி அப்படிப்பட்டவங்க நமஸ்காரம் அப்படின்னு ஸ்தோத்திரத்திலே இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு என்னுடைய மனது புத்தி இந்திரிய சரீரம் எல்லாம் என்னுடைய அறிவினாலே இரவி முன் இமைமே ஆக்கி அறிவுன்றது சூரியன் ஹிமம் அப்படின்றது பணி எது பணினா மனசு புத்தி இந்திரிய சரீரம் எல்லாமே எல்லாம் ஒழிஞ்சு போச்சு இப்ப பனி நிறைஞ்ச இருக்கும்போது காரு டிரைவ் பண்ண முடியாது நல்ல ரோடு நல்லா இருக்கு பனி ஃபுல்லா இருக்கு எதுக்குமே ஒரு பத்து அடிக்கு முன்னாடி கூட பார்க்க முடியாது ரொம்ப டேஞ்சர் ஒருவேளை வெளியில எதிர்க்க வர பெரிய ட்ரக் வர நம்ம இப்படியே நிக்கிறது அடிச்சு போயிடுவோம் பனி நிறைஞ்ச இருக்கும்போது நம்மளால ஒரு 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 நாலு அடி கூட முன்ன முன்னுக்கு போக முடியாது அதே போல நம்ம பனி நிறைஞ்ச ஒரு வாழ்க்கை எது பனினா சரீர மனசு புத்தி இந்திரிகள் எல்லாம் பனி அப்படி இருட்டா இருக்கு வாழ்க்கை போற இருட்டா இருக்கு சூரியன் ஒளி அப்படி நல்ல பிரகாசமா வரும்போது பனி எல்லாம் ஒழிஞ்ச பளிச்சுன்னு தோணுது பாரு எல்லாமே தெரியுது அதே போல ஆத்ம ஞானம் வந்த உடனே சரீர மன புதி எல்லாம் ஒழிந்து விடு ஒழிந்து விட்டு உன்னோட சொரூபம் என் சொரூபம் நீயும் நானும் ஏக்கம் என்று ஐக்கியம் செய்ய குரு சொரூபம் என் சொரூபம் ஒன்று என்று இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கிறார் யாரு அனுபவத்தை ஏற்படுத்து குரு குரு யார் ஈசன் ஈசனை இறைஞ்சினேன் என்னுடைய குருவாய் தோன்றும் ஈசன் அப்போ நம்ம குரு சோத்தத்துல எப்படி படிக்கிறோம் அப்படின்னா இங்க அந்த அந்த பாயிண்ட் பாருங்க இதுல இருந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துரு என்னுடைய அறிவினாலே இரவி முன் இமமே ஆக்கினா அனர்த்த நிவர்த்தி அனர்த்தங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆச்சு அப்ப என்னுடைய நீயும் நானும் ஏக்கம் என்று ஐக்கியம் ஆனந்த பிராப்தி அனர்த்தத்தை போக்கி ஆனந்தத்தை அடைவது இதான் இந்த ரெண்டு லைன்ல சொல்றது குரு ஸ்தோத்திரத்துல குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாம் குரு தேவ பரம்பரம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமகா யார் இந்த குரு அவர்தான் பிரம்மா அவர்தான் விஷ்ணு அவர்தான் சிவன் அவர்தான் பரமாத்மா குரு வந்தனத்துல யார் எப்படி இந்த குரு அப்படின்னு சொல்றோமே எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருள் தான் குரு வடிவாக வந்து நமக்கு வழி காட்டுகிறது ராமகிருஷ்ண பரமசரா அடிக்கடி சொல்லுவார் சச்சிதானந்தம் தான் குருவாக வந்திருக்கிறது சச்சிதானந்தம் தான் குருவாக வந்திருக்கிறது அப்போ குருவாய் தோன்றும் ஈசனை வணங்குகின்றேன் குருவாக தோன்றுகின்ற ஈஸ் பரமேஸ்வரனை நான் வணங்குகின்றேன் அப்படின்னு இந்த பாடல் கு குரு அப்படின்றதுக்கு நம்ம நிறைய இடத்துல கேள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ரெண்டு லெட்டர் ஒன்னு கு இன்னொன்னு ரு குரு இந்த குரு அப்படின்ற இந்த வார்த்தைக்கு பொருள் என்ன சொல்ற கூ கூ சப்தஸ்து அந்தகார சியாத் கூ அப்படின்னா அந்தகாரம் இருட்டு ரூ சப்தஸ்து தன் நிரோதக ரூ அப்படின்னா அதை போக்குவது கூனால் அந்தகாரம் ரூனா அதை போக்குவது அப்ப அந்தகார நிரோதத்துவ அந்தகாரத்தை போக்குவதனால் குரு ரித்தி அபிதியத்தை இந்த குரு அப்படின்னு அழைக்கிறோம் 
அப்ப டீச்சர் சமஸ்கிருதத்துல என்ன இங்கிலீஷ்ல சொல்லு டீச்சர் ஆசிரியர் ஆசிரியர் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் நிறைய லாங்குவேஜ்ல விதவிதமான இந்த வார்த்தைகளை போட்டு சொல்றோம் சமஸ்கிருதத்தை பத்தின குரு என்ன மீனிங் அப்படின்னா கு சப்தஸ்து அந்தகார சியாத் ரு சப்தஸ்து தன் நிவாரகா தன் நிரோதகா அந்தகார நிரோதத்துவான் குரு தீத்தியபிதீயத்தே அஜானத்தை போக்குவதனால் குருன்னு பேர் இது என்ன ஒரு மீனிங் பாரு இவ்வளவு அழகான மீனிங் ஏன் இவர் குரு என்று அழைக்கப்படுகிறார் அந்த காலத்தை போக்குவதனால் குரு என்று பேர் இந்த ஒரு மீனிங் ஃபுல் வார்த்தை அனுபந்த சதுஷ்டயம் இப்ப நம்ம கிட்ட கிட்ட சப்ஜெக்டுக்குள்ள வரும் இந்த ரெண்டு பாட்டு இருக்கு இது முடிச்ச உடனே நம்ம சப்ஜெக்ட்ல போவோம் இன்னைக்கு பூரா நமஸ்காரம் தானா இஷ்ட தெய்வத்துக்கு நமஸ்காரம் சொரூபத்துக்கு நமஸ்காரம் குருவுக்கு நமஸ்காரம் விட்டதில்ல இந்த கண்டென்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கனால ரொம்ப நன்றி உணர்ச்சி உள்ளுக்குள்ள இருந்தாலும் இவ்வளவு பேசுற சில இடத்துல பார்த்தா நிறைய அந்த ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் சப்ஜெக்டுக்கு வருவார் சில டெக்ஸ்ட்ல அனுபந்த சதுஷ்டயம் அந்தமும் நதுவும் நடுவுமின்றி ஆதியுமின்றி வான் போல் சந்ததம் ஒளிரும் ஞான சத்குரு பாதம் போற்றி பந்தமும் வீடும் காட்ட பரந்த நூல் பார்க்க மாட்டா மந்தரும் உணருமாறு வத்து தத்துவம் சொல்வேனே ஆண்டவராய சுவாமிகள் இந்த பாட்டு எழுது யாருக்காக நான் இந்த புஸ்தகத்தை எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல போற யாருக்காக நமக்காக இப்ப நாம யாரு நமக்காக இந்த புஸ்தகம் எழுதி அப்ப நான் யாரு அப்படின்னு சொல்றாரு மந்தர் மந்த புத்தி உள்ளவர்கள் பேரு இன்னொரு முறை இந்த முறை சொல்லுங்க மந்த புத்தி மந்த புத்தி உள்ள மனிதர்களுக்கு எழுதப்பட்ட புத்தகம் கைவழி என்ன வழிதம் அப்ப ரமண மகிழ்ச்சியே படித்து எங்களுக்கு போதனை சொன்னார அவர் புரிந்து கொண்டார் நமக்காக அவர் சொன்னார் ரமண மகிழ்ச்சி நமக்காக சொன்னார் அவருக்கு அவசியம் இல்லை விஜாதேபி பரே தத்துவ சாஸ்திராதித்தும் நிஷ்பல விஜானம் அடைந்த ரயிலே சானவர்களுக்கு சாஸ்திரங்களால பிரயோஜனம் இல்லை என்று ஆதிசங்கர அவருக்கு அவசியம் இல்லை அவர் இந்த நூல் எடுத்து கூட நமக்காக போதனை பண்ணார் யார் மந்தரும் உணருமாறு மந்த புத்தி உள்ள மனிதர்களுக்கும் புரிந்து கொள்வது புரிந்து கொள்வதற்காக தத் பத்து தத்துவம் சொல்வேனே இப்போ வஸ்து வஸ்துனா பிரம்மம் ஆத்மா தத்துவம்னா அதை பற்றின விஷயங்களை சொல்ல போகிறேன் மந்த புத்தி உள்ள மனிதர்களுக்காக இந்த புஸ்தகத்தை எழுதி நான் உங்க சொல்ல போகிறேன்னு சொல்லிட்டேன் முதல் நாளே சொல்லிட்டீங்க நல்ல வேலையா போச்சு நீங்க நாலு நாள் நான் வந்து நானே பாத்துக்கிறேன் எந்த டெக்ஸ்ட் எந்த புஸ்தகம் என்ன புத்திசாலின்னு சொல்லுதோ அந்த டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் நல்ல வேலை ஆரம்பத்திலேயே மந்த புத்தி உள்ளவர்களுக்குன்னு சொல்லி நம்ம அப்படி எடுத்து ஃபீல் பண்ணக்கூடாது மந்தரும் உணருமாறு அந்த மந்த புத்தி உள்ள மனிதர்களுக்கும் இது புரியற போல நான் எழுதியிருக்கேன்னு சொல்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டாப் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் அவருக்கு புரியும் மிடில்ல இருக்க கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் புரியணும் அர்த்தம் இப்ப ஒரு ஆசிரியர்னு ஒரு சிறந்த ஆசிரியர்னா யாரு வந்து உட்காந்து அப்படி ஹை கிளாஸ் லெவல் ஹை லெவல்ல டீச்சிங் எடுத்துட்டு போறது இல்லை இதை படிச்சுங்க அதை படிச்சுங்க இதை படிங்க அதை படிங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அதுல மிடில்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ரொம்ப கீழ்நிலை இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் இருக்கு ஒரு சிறந்த ஆசிரியர் அப்படின்னா கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட டார்கெட் பண்ணணும் அடிமட்டத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்க புத்தி சாத்திரியம் அவனுக்கு ஒரு லெவல்ல ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் அந்த ஒரு மாணவருக்கு இவர் வந்து பாடத்தை போதித்தார் என்றால் அவருக்கு மேற்பட்டு இருக்கக்கூடிய மிடில் இருக்கா பாரு நடுநிலையில இருக்கிறவன் உயர்நிலையில இருக்கிறவங்க ஈஸியா புரிஞ்சிடும் அப்ப நடுநிலையில இருக்கிறவனுக்கு ஈஸியா இருக்கு ஏய் இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு என்ன உயர்நிலையில இருக்கிற என்ன நினைப்பான் அப்படின்னா இவர் வந்து கீழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய மாணவனுக்கு போதிக்கிறதுனால மிடில் இருக்கிறவனும் புரியுது மத்தியில இருக்கணும் புரியுது இவருடைய டீச்சிங் ஸ்டைல பார்த்தா அவன் அட்மயர் பண்ணுவான் ஹை கிளாஸா இருக்கிற ஒருவேளை இவர் ஹை கிளாஸ்ல இருக்கிற உயர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டுமே மாணவன் மட்டுமே பாடம் எடுத்தாருன்னா மிடில் இருக்கிறவன் ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆயிடும் கீழே இருக்கிறவன் ஏற்கனவே தூங்கிட்டான் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது 
அப்போ சிறந்த ஆசிரியர் மந்தரம் உணருமாறு வத்து தத்துவம் சொல்வேனே மந்த பு மந்த புத்தி அப்படின்னு அப்படி எடுக்கக்கூடாது அதை புரிந்து கொள்வதற்கான மனநிலை கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த டெக்ஸ்ட் படிந்த அப்போ இந்த சனாதன தர்மம் எப்படி எப்படி வந்து எல்லாத்தையும் அணைக்குது போற வா அப்படின்னு என்னால முடியாது நீ வா உனக்கு தகுந்த போல சில பண்ணிருக்க நீ வா அப்படின்னு அணைக்கிறது அது யாரையுமே வந்து நீ வெளியே போ யு ஆர் நாட் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்றது இல்ல மந்தமா இருந்தாலும் வா உனக்கும் நான் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு எல்லாரும் போட்டு அணைச்சு எடுக்கிறது சனாதன தர்மம் எவ்வளோ அந்த குருமார்கள்லாம் எவ்வளோ என்ன சிந்தனை பண்ணி எல்லாருக்கும் இது கிடைக்கணும்னு நினைச்சு அதை போல இது எழுதியிருக்கார் மந்தரும் உணருமாறு வத்து தத்துவம் சொல்வேன் எவ்வளவு அழகான பதம் அது நம்ம அதை வந்து நம்ம பார்த்து மந்த புத்தி சொல்லிட்டாரு நினைக்கூடாது அப்படி இருந்தாலும் உனக்கு இது புரியுற போல நான் எழுதியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் இந்த கருணை அது கருணை இந்த மகாத்மாக்கள்லாம் வந்து தாங்கள் அந்த உயர்ந்த விஷயத்தை வாழும் உணர்ந்தாலும் சாமானிய மனிதன் புரிந்து கொள்வதற்கு இவ்வளவு வேலை பண்றார் நம்ம குருதேவ் வந்தார் அங்கிருந்து குருதேவ் தப்போன் மகாராஜ் படிச்சார் எவ்வளவு கடினமான ஆசிரியர் தப்போன் மகாராஜ் ரொம்ப டஃப் நம்ம நினைக்கிறோம் நான் தப்போன் மகாராஜ் கிட்ட படிச்சிருக்கலான்னு ஒரு நாள் தாங்க மாட்டோம் ஆஃப் டேல ஓடி வந்துடும் மூட்டை முடிச்சு எல்லாம் கட்டி ஒரே ஓடு ஓடு வந்துடும் போன ஸ்பீட்ல வந்துடும் அவ்வளவு படிச்சார் இவ்வளவு படிச்சு இந்த ரயிலேஸ் ஆகி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த நாட்டு ஜனங்களுக்கு தெரியணும் மக்களுக்கு தெரியணும் அங்கிருந்து கீழே இறங்கி வந்து எவ்வளவு பாடுபட்ட உலகம் பூரா சுத்தி 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 இந்த பகவத்கீதை உபனிஷத்தை எல்லாருக்கும் கொடுத்தார் அப்படியே ஒரிஜினலா புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம்னா அதுக்காக பிரிலிமினரி டெக்ஸ்ட் எல்லாம் நிறைய எழுதிருக்கு கிண்டில் லைஃப் செல்ஃப் அன்ஃபோல்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு ரிஃப்ளெக்டட் இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் எழுதிருக்கு இந்த உபனிஷத் கருத்துக்கள சாதாரண ஒரு மனுஷன் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்ச மனுஷன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதனுடைய விஷயங்கள்ல இதுல வச்சிருக்கு மந்தரும் உணருமாறு ஏன் இந்த மாதிரி மந்தரும் உணருமாறுனா கருணை எல்லா ஜனங்களுக்கும் தெரியணும் என்ற அவர்களுடைய அன்பு கருணை தான் மனித மனுஷ குலத்து மேல கூட கருணை அந்தமும் நழுவுமின்றி ஆதியுமின்றி வான் போல் சந்ததும் ஒளிரும் ஞான சத்குரு பாதம் போற்றி ஞான சத்குரு எப்படிப்பட்டவர் ஞான சத்குரு எப்படிப்பட்டவர் அந்தமும் நடுவும் ஆதியும் அந்தம் நடு ஆதி ஆதியில ஆரம்பம் நடுனா நடு அந்தம்னா முடிவு ஆரம்பம் இல்லாத நடு இல்லாத முடிவு இல்லாத எப்படி வான் போல் ஆகாஷம் போல் ஸ்பேஸ் போல இருக்கு அவருடைய நேச்சர் வடிவம் இப்படி இருக்க ஒரு வயசானவரா இருக்காரு தலை முடியல அப்படி இருக்கு ஒரு ரிஷி போல இருக்கு வெளியில பார்க்கும்போது ஆனா உள்ளுக்குள்ள சொரூபம் என்ன அப்படின்னா வான் போல் ஆகாசம் போல சொரூபம் உடைய பிரம்ம சொரூபம் சந்ததம் ஒளிரும் ஞான சத்குரு ஒளிமயமான ஞான சத்குரு அவருடைய சொரூபம் வந்து பிரம்ம சொரூபம் ஜீவன் முக்தாயனமாகன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய சத்குரு பாதம் போற்றி ஆகாசம் போல் பிரம்ம சொரூபமா இருக்கக்கூடிய சர்குது சத்குரு பாதம் போற்றி சத் சத் பரமாத்மா அவர் நிலைத்திருப்பதுனால சத்குருன்னு பேர் ஏன் சர்குருன்னு சொல்றா சத் பரமாத்மா அவர் நிலைத்தவர் சரீரத்துல இறங்க மாட்டார் புத்தியில இறங்க மாட்டார் அதெல்லாம் தன்னோட தனது கருவிகள் நினைத்து கொண்டு பாவனை பண்ணி கொண்டு பிரம்மஸ்வரூபத்துல நிக்கிறதுனால சர்குரு சத்குரு பாதம் போற்றி பந்தமும் வீடும் காட்ட பரந்த நூல் பார்க்க மாட்டா இந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் என்ன பேசுறதுன்னா பகவத்கீதை உபநீடதங்கள் வேதாந்த தத்துவங்கள்ல சொல்லக்கூடிய நூல்கள்ல என்ன சொல்லுதான் பந்தம் மோக்ஷம் பந்தம் வீடும் காட்ட அதுதான் சொல்லுது பந்தம்னா என்ன மோக்ஷம்னா என்ன எப்படி இதுல இருந்து விடுபடுவது இதுதான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் காட்ட பரந்த நூல் பார்க்க மாட்டா இந்த பரந்த நூல்ல நிறைய நூல்கள் இருக்கு நிறைய சாஸ்திரங்கள் இருக்கு பார்க்க மாட்டா நமக்கு தெரியாது பந்தமும் வீடும் காட்ட இந்த பந்த வீடுங்களை பத்தி பேசக்கூடிய இந்த சாஸ்திரங்களை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது பார்க்க மாட்டானா புரிந்து கொள்ள முடியாத மந்தரும் பந்தமும் வீடும் காட்ட பரந்த நூல் பார்க்க மாட்டா மந்தர் எப்படிப்பட்ட மந்தர் பந்தம்னா என்னன்னு தெரியாது மோக்ஷம்னா என்னன்னு தெரியாது சாஸ்திரங்களை படிக்க தெரியாது படிச்சாலும் புரிஞ்சுக்க தெரியாது அப்படிப்பட்ட மந்தராக இருந்தாலும் உணருமாறு அவர்களும் புரிந்து கொள்ளுமாறு தத்துவ வத்து தத்துவம் சொல்வேன் நான் சொல்றேன் பாருன்னு சொல்றேன் அப்ப யாருக்கு இந்த புத்தகம் அப்படின்னா மந்த புத்தி உள்ளவர்களுக்கு மந்த புத்தினா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு கெப்பாசிட்டி ஆனா இன்ட்ரெஸ்டிங் சிரத்த இருக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற சிரத்த இருக்கிறது ஆனா அதுக்கு தகுந்த கருவி இல்லை டூல் இல்லை டூல் மந்தமா இருக்கு டூல் பிளண்டா இருக்கு 
அப்படிப்பட்ட தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்னு ஆர்வம் இருந்து டூல் வந்து எபிலிட்டி இல்லைனாலும் அதுக்கு நான் சப்ஜெக்டை மாத்தி தரேன்னு சொல்றா நீ கவலைப்படாது எனக்கு பல்லு இல்லை சரி கமர் கட்டு சாப்பிடணும் உன்னால முடியாது உனக்கு வந்து அந்த ஸ்கில் இல்லை எபிலிட்டி இல்லை பல்லு இருந்தாதான் கமர் கட்டு சாப்பிட முடியும் எனக்கு ஆசையா இருக்கு அது பார்க்கும் போது அப்படி அட்ராக்டிவா இருக்கு ப்ரௌன் கலர் அது ஒரு அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் அவ்வளவு அழகா இருக்கு அந்த கமர் கட்டு சாப்பிட்டே ஆகணும் பல்லு இல்லைன்னு நான் சாப்பிடணும் ஏதாச்சும் பண்ணுங்கோ அப்ப என்ன பண்ணுவாரு ஒரு துணியிலே போட்டு நல்ல ஒரு திக்கான துணியில போட்டு சுத்தி எடுத்து நல்லா அடிச்சு அதை பவுடர் ஆக்கி இப்ப சாப்பிடணும் இந்த கமர் கட்ட பவுடர் ஆகி உள்ளுக்குள்ள அப்படியே சாப்பிடும் பல்லு இருக்கிறவனும் கடிச்சு சாப்பிடும் பல்லு இல்லாதனும் பவுடர் ஆக்கி சாப்பிடும் அதே விஷயம் தான் ஒண்ணு மாத்தவே இல்லை அதே பந்தமும் வீடும் காட்ட பரந்த நூல் பார்க்க வாட்ட பந்தம் வீடும் பேசுகின்ற இந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கு எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் எல்லா சப்ஜெக்டையும் மந்தரும் உணருமாறு வத்து தத்துவம் சொல்லேன் மந்த புத்தி உலகத்துக்கும் புரிந்து கொள்வதற்காக இதை நான் செய்திருக்கிறேன்னு சொல்றேன் இது வந்து கிருபை கருணைன்னு பேர் சப்ஜெக்ட் மாத்தல சப்ஜெக்ட் டைலூட் பண்ணல சப்ஜெக்ட் டைலூட் பண்ணாம அதே சப்ஜெக்ட வேற விதமா ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற போல பண்ணிருக்காங்க இது நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் பூர்வ ஆச்சாரியர்கள் எவ்வளவு பற்றி எவ்வளவு பெரிய கெப்பாசிட்டி உள்ளவங்க பாருங்க ஒரு பக்கம் அவர்களுக்கு இது கருணை இன்னொரு பக்கம் ஞான அனுபவம் எல்லா சயின்ஸ் சயின்ட்லி பர்சன்ஸ் எல்லாருக்கும் அந்த அந்த எத்திக்கல் வேல்யூ போது சுப்ரீம் எத்திக்கல் வேல்யூ கம்பேஷன் அதே சமயத்தில் ரியலைஸ்டு சோல்ஸ் அதே சமயத்தில் அகாடமிக் எபிலிட்டி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இது ஃபேசஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா என்ன ஒரு பர்சனாலிட்டி ஆசிரியமா இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்ப்போம்னா ஞான புருஷர்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஞானம் அடைந்தவர்கள் கருணை உள்ளவர்கள் பட் இன்னொரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு எல்லா சாஸ்திரங்களையும் படித்து சாதாரண மனிதனுக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு புரிந்து கொள்ற அளவுக்கு அவர்கள் வந்து அது அது செய்யறார்கள் அப்ப எவ்வளவு அது அது பிஹெச்டி விட ஜாஸ்தி ஒரு மனுஷன் பிஹெச்டி பண்றா அதை விட ஜாஸ்தி ஏன்னா வந்து கிரியேட் பண்றாங்க நாலேஜ் கிரியேஷன் தானே பிஹெச்டினா மாஸ்டர் டிகிரி வரையும் என்ன பண்ண நம்ம ஏற்கனவே போட்ட சிலபஸ் படிச்சு படிச்சு பரிட்சை எழுதுறோம் மாஸ்டர் தானே ஏற்கனவே இருக்கிற சிலபஸ் படிச்சு எக்ஸாம் எழுதி மார்க் வாங்க பிஹெச்டி நாலேஜ் கிரியேஷன் கிரியேட் பண்ற நாலேஜ் அப்ப எவ்வளவு பிஹெச்டி ஒன்னா சேர்ந்தாலும் இந்த மாதிரியான ஒரு அகாடமிக் எபிலிட்டிக்கு கிட்ட வர முடியாது அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் மந்திரம் உணருமாறு வத்து தத்துவம் சொல்வேனே இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம் தான் இந்த கைவல்ய நவநீதத்தை சொல்ல வரக்கூடிய பாடல் அழகான பாடல் ஸ்லோகம்னு சொல்ல முடியாது சம்ஸ்கிருதத்துல ஸ்லோகம் சொல்லுவோம் தமிழ்ல பாடல் சொல்லு இந்த பாடல் படர்ந்த வேதாந்தம் என்னும் பார்க்கடல் மொண்டு முன்னூல் குடங்களில் நிறைத்து வைத்தார் குறவர்கள் எல்லாம் காய்ச்சி கடந்து எடுத்து அளித்தேன் இந்த கைவல்ய நவநீதத்தை அழைந்தவர் விடையமன் தின்று அலைவரோ பசியிலாரே அழகான பாட்டு படர்ந்த வேதாந்தம் என்னும் வேதாந்தம் அப்படின்றது ஒரு பார்க்கடல் போல வேதாந்தம்னா உபனிஷத் அதான் வேதாந்தம் மத்த டெக்ஸ்ட்ல எடுக்கூடாது பிரம்மசூத்திரம் அப்படிலாம் எடுக்கூடாது உபனிஷத்து மட்டும் எடுத்தது வேதம் வேதத்தினுடைய அந்த பகுதி உபநிடம் உபநிடதங்கள் எல்லாம் பார்க்கடல் போல வேதாந்தம் என்னும் பார்க்கடல் சரி பார்க்கடல் ஆயிடுச்சு மொண்டு நம்ம சாதாரண கிராமத்துல தண்ணி மொண்டு கொண்டான் சொல்றோம்ல அப்படிதான் நம்ம சின்ன வயசுல கேட்டு மொண்டு கொண்ட முகர்ந்து கொடார் தேரி முகர்ந்து அப்படின்னு ஒரு வாட்டு திருப்பாவில முகர்ந்து கொடார் தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து பழியும் தோருடை பற்பநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிருந்து தாழாதே சாரங்கம் உதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பைத்திராய் நாங்களும் மார்கழி நீராடு மகிழ்ந்தேள ரொம்பாவை திருப்பாவில் முகர்ந்து முகர்ந்து அது இங்க மொண்டு அப்படின்னா மொண்டு மொண்டு கொண்டு வா சாதாரண தமிழ் போல இருக்கு ரொம்ப கலோக்கியல் ரொம்ப கிராம தமிழ் போல மொண்டு பார்க்கடல் மொண்டு பார்க்கடல் இருந்து பாத்திரத்துல எடுக்கிறார் முன்னூல் குடங்களில் ஒரு குடம் இருக்கு முன்னூல் குடம் அப்படின்னா முன்னாடி முற்காலத்தில் எழுதப்பட்ட நூற்கள் ஒரு காலத்துல ஒரு முற்காலத்துல அதாவது வேதாந்தம் ஃபர்ஸ்ட் அதற்கு அப்புறம் நம்மோட நம்மடைய காலத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது முன்னூல் முன்னாடி ஏற்பட்ட 
சாஸ்திரங்கள் இது சில இடத்துல சில புக்கு பார்த்தா முந்நூறு இன்னும் முந்நூறு முந்நூறுன்னு இருக்கு அது அது தப்பு அது முந்நூறு இல்ல முன்னூல் முன்னாடி எழுப்பது எழுதுன சாஸ்திரங்கள் குடங்களில் பார்க்கடல்ல குடங்கள்ல எடுக்கிறாங்க தண்ணி ஆஹ் பால எடுக்கிறாங்க பார்க்கடல்ல இருந்து குடத்தை போட்டு எடுக்கிற குடங்கள் நிறைத்து வைத்தார் குறவர்கள் எல்லாம் சில ஞானிகள் என்ன பண்ண போய் அந்த பார்க்கடல இருந்து குடத்துல தண்ணி குடத்துல பால் கொண்டு வந்தார் அழகா சொல்றார் அவ பார்க்கடல என்ன வேதாந்தம் இவர் குடத்துல நிறைத்து வைத்தார்கள் அது என்ன அது முன்னூல் அதுல இருந்து எழுத அது யார் யார் எடுத்தார் வேத வேத வியாசர் எடுத்தார் ஆதிசங்கர் எடுத்தார் பஞ்சதசி இயற்றின என்ன வித்யாரண்ய சுவாமிகள் எடுத்தார் இவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணார்கள்னா சூத்திரங்களாக படைத்தார்கள் பாஷ்யங்களாக படைத்தார்கள் வேதாந்த கிரந்தங்களாக படைத்தார்கள் எல்லாம் சமஸ்கிருதத்துல இருக்கு அப்ப பிரம்மசூத்திரம் பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் எல்லாம் எப்படின்னா குடங்களில் நிறைத்து வைத்தது குடங்களில் நிறைத்து வைத்த முன்னூல் எங்க இருந்து எடுத்தாங்கன்னா பார்க்கடல்ல இருந்து எடுத்தாங்க பார்க்கடல்ல இருந்து எடுத்த குடங்கள் இருக்கக்கூடிய பால் அது பிரம்மசூத்திரம் பாஷ்யம் இதெல்லாம் அப்ப ஒரிஜினல் இது என்ன உபனிஷத் சரி அவங்க பண்ணிட்டு போறாங்க இப்போ உங்களுக்கு என்ன இது வர அந்த மாதிரி அவர்கள் குடங்கள் எடுத்து வைத்தார்களே அதுல இருந்து நான் கொஞ்சம் எடுத்தேன் பெரிய பெரிய குடங்கள் நான் கொஞ்சம் போய் அதுல இருந்து எடுத்தேன் நான் எடுத்தது என்ன போய் நேர பார்க்கடல் எடுக்கல ஏற்கனவே பார்க்கடல் எடுத்து வைத்து இருந்தார்களே அவர்களுடைய குடங்கள் இருந்து நான் கொண்டு வந்தேன் என்னுடைய பாத்திரத்துல போட்டேன் அந்த பாலை கொண்டு வந்து என் பாத்திரத்துல போட்டேன் தைரா மாறிடுது என்னுடைய நேச்சர் இதுல கலந்து தைரா மாறிடு இப்ப ஒரே சாஸ்திரங்கள் ஒவ்வொரு விதமான ஜீவராசிகள் படிக்கும் போது ஒரு விதமா புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்ல அப்ப இந்த பாத்திரத்துல வரும்போது தைரா மாறு தைரா மாறி என்ன பண்ணு அத அந்த பால காய்ச்சி தைரா மாத்தி அதுக்கப்புறம் நான் கடைந்து எடுத்தேன் காய்ச்சி கடைந்து எடுத்து அழித்தேன் எவ்வளவு அழகா சொல்லு நான் காய்த்தேன் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண நான் காய்ச்சிறது அப்படின்னா அந்த ஹீட் டெவலப் ஆகும் ஹீட்ல தான் அந்த காய்க்க காய்ச்ச முடியும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி எடுத்து அழித்தேன் நான் எடுத்து அழித்தேன் என்னது இந்த கைவல்ய நவநீதத்தை நவநீதம்னா வெண்ண கிருஷ்ண பரமாத்மா நவநீத சோரான்னு ஒரு பேரு அப்படின்னா வெண்ணையை திருடுபவன் வெண்ணையை எடுப்பவன் நவநீதம் கைவல்யம் நவநீதம் இந்த நவநீதத்து பேரு கைவல்ய நவநீதத்தை அந்த அடித்தேன் கடைந்து எடுத்து அழித்தேன் இப்படிப்பட்ட இந்த கைவல்ய நவநீதத்தை அடைந்தவர் படித்தவர் நவநீத அழகான ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ் உள்ள நல்ல கமகமகமான அப்படி ஒரு தெய்வீக மனம் உள்ள இந்த கைவல் நவநீதத்தை உண்டவர் ருசித்தவர் விடைய மண் மண் தின்ற அலைவரோன்னு கேக்குற மண்ண தின்ன அலைவானா இல்ல வாசம் மிகுந்த வெண்ணைய கையில கொடுத்து சாப்பிட விட்டுட்டு மண்ண தின்ன அலைது பாரு இது அவரை கேள்வி மண் தின்ற அலைவரோ மண்ண தின்ன அலைவானா என்ன மண்ணு விடைய மண் விடயம்னா விஷயம் விஷயங்கள் பஞ்சேந்திரியங்கள் மூலமாக விஷயங்களை அனுபவிக்கிறாரு இந்த விஷய சுகங்கள் தான் மண்ணுன்னு சொல்றார் விடைய மண் தின்று அலைவரோ யாரு பசி இல்லார் பசி இல்லாதவர்கள் யாரு பசி இல்லாதவர்கள் இந்த கைவல்ல நவநீதத்தை உண்டவர்கள் பசி இல்லாதவர்கள் பசி இல்லையே அவனுக்கு நவநீதத்தை சாப்பிட்டு நல்ல திருப்தியானவனுக்கு இந்த மாதிரி விஷய மண்ணு போய் சாப்பிடுவான்னு கேட்க அழகான ஒரு ஒரு பாடல் அற்புதமான பாடல் இதுக்கு ஏன் கைவில்ல நவநீதம்னு பேரு வச்சேன்றதுக்கு அவரே பதில் சொல்றார் நவநீதம்னா என்ன ஏன் கைவல்ல நவநீதம்னு பேரு வச்சேன் அவ்வளவு அழகான பாடல் இது கம்பேர் பண்ணி எடுத்தோம்னா பார்க்கடல் தான் வேதாந்தம் வேதாந்தம்னா ஒரு பார்க்கடல் குடங்கள் முன்னூல் குடங்கள்னா சூத்திரம் பிரம்ம சூத்திரம் அதுக்கு உண்டான பாஷ்யங்கள் எல்லாம் உயர்ந்த டெக்ஸ்ட் அங்கிருந்து எடுத்துதான் இவர்கள் சமைத்து வைத்தார்கள் குடங்கள் நிறைய பேர் வச்சார்கள் குறவர்கள்னா ஞானிகள் குறவர்கள்னா இந்த மரத்தடியில் வாழல குறவர்கள் அப்படியே அர்த்தம் இல்லை குறவர்கள் ஞானிகள் சமய குறவர்கள் அப்பர் சுந்தரர் சம்பந்தர் மகாத்மாக்கள் ஞானிகள் குறவர்கள் காய்ச்சி கடந்த பூர்வ பக்க சித்தாந்தம் அவர்கள் பண்ண அந்த வேதாந்த டெக்ஸ்ட் நான் எடுத்து நானும் பூர்வ பக்க சித்தாந்தம் நானும் நிறைய அதை வந்து கடைந்து எடுத்தேன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் 
இப்படி கேள்வி கேட்டு இப்படி பதில் எடுத்து இப்படி கேள்வி கேட்டு இப்படி பதில் எடுத்து நான் அனுபவம் சிரமண மரண நிதித்தியாசன மரணம் செய்து நிதித்தியாசனம் செய்து நான் அனுபவித்தே அந்த உயர்ந்த உண்மைகளைன்னு சொல்லிட்டேன் காய்ச்சி கடந்த பூர்வ பக்ஷ சித்தான் வெண்ணெய் நவனி இத கைவல்ய நவனி வெண்ணெய் எடுத்து இவ்வளோ பெரிய வேலையை நான் பண்ணி கொடுத்தேன் வந்து உக்காந்து வெண்ணெய சாப்பிடு வெண்ணெய் நம்ம வந்து ஒரு ஆளை பார்த்து வெண்ணெய்ன்னு திட்டுறோம் வெண்ணெய்ன்றது என்ன அது ப்ராடக்ட் அருமையான ப்ராடக்ட் வெண்ணெய சாப்பிடு எல்லா வேலையும் நான் பண்ணிட்டு பார்க்கடல் போ தேவையில்லை இப்ப இந்த குடத்துல இருந்து மொண்டு கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை காய்ச்ச வேண்டிய அவசியம் இல்லை கடைஞ்சி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படியே லம்பா கொண்டு வந்து கையில கொடுக்குறேன் இது சாப்பிட்டுட்டு உக்காந்துன்றது திருப்தியா எவ்வளவு பெரிய வேலை செஞ்சிருக்காரு பாருங்க அவனா பார்க்கடலில் போனோம் குடங்கள்ல இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் காய்ச்சி கடையினா இவ்வளவு வேலை இருக்கு இவ்வளவு வேலையும் சுலபமாக்கி டைம் எல்லாத்தையும் ரெடியூஸ் பண்ணி சுலபமாக்கி கையில வெண்ணையை கொண்டு வந்து சாப்பிட இது கூட சாப்பிட முடியாம உக்காந்து நிற்கிறது அப்படின்னு திட்டுறார் விடைய மண் தின்ற அலைவரோ பசியில மண்ண தின்ன உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கைவல்யத்து கொடுக்குற அது இந்த வெண்ணைய சாப்பிடு மண்ணை தூக்கி போடு இவ்வளவு அழகான பிரசன்டேஷன் பாருங்க அப்ப உலகத்துல இந்த 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 நாட்டுல இல்ல இந்த உலகத்துல எந்தெந்த நாட்டுல யார் யாரு வாழ்கிறார்களோ யார் யார் இந்த தமிழ் தெரிந்தவர்கள் வாழ்கிறார்களோ எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பிரசாதம் ஒரு வெண்ண பிரசாதம் என்னன்னா அது கைவல்ய நவநீதம் தான் சமஸ்கிருதம் படித்து அதுக்கப்புறமா ரொம்ப கஷ்டம் அப்ப நாங்கெல்லாம் வந்து ஒரு மூணு வருஷம் படிக்கிறோம் வேதாந்தம் போய் படித்தோம் ரெண்டரை வருஷத்துல இருந்து மூணு வருஷம் டைம் அது ஒரு பக்கம் வேதாந்த கிளாஸ் நடந்து கொண்டே இருக்கோம் இன்னொரு லைன்ல பேர் இல்லை சமஸ்கிருதம் படிக்கணும் சமஸ்கிருதம் படிக்காத எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட் ட்ரா பண்ணிட்டு போற அது வந்து வெறுப்பு உண்டாகுது சமஸ்கிருதத்தையும் படிச்சு பேர்ல வேதாந்தமும் படிக்கணும் ஏன்னா வேதாந்த முழுக்க சமஸ்கிருதத்துக்கு தகுந்தமா இருக்கு அப்ப அந்த லாங்குவேஜ் வந்து அந்த மொழி வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு மொழி அந்த லாங்குவேஜ படிச்சாதான் இந்த சாஸ்திரங்கள் ரொம்ப டீப்பா புரியும் இல்லைன்னா ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கும் போது சில மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரதுக்கு சான்ஸ் உண்டு ஒரிஜினலா படிக்கணும் அது அப்ப சமஸ்கிருத கிரந்தங்கள் ஒரிஜினலா படிக்கணும்னா சமஸ்கிருத மொழி வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கிறது படிச்சே ஆகணும் அதுவும் கடினம் சமூக சமஸ்கிருத லாங்குவேஜ் கிராமர் அது கடினம் அது கொண்டு வந்து படிக்கிற சாஸ்திரம் பிலாசபி அதை விட கடினம் இது என்ன ரெண்டுமே ரொம்ப சிக்கலான ஒரு ரொம்ப ஒரு பிரம்மாண்டமா இருக்கு இப்போ சாதகனா இருக்கக்கூடிய மனிதனுக்கு நான் வேதாந்தம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுல இருக்கிற விஷயம் என்னன்னு எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு ஆசையா இருக்கு இப்ப நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு ஆனா சமஸ்கிருத படிக்கிறதுக்கு எனக்கு முடியல டைம் இல்லை எனக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை இப்ப எனக்கு ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒருவன் கேட்டா ஒரு சாத்துக்கு கேட்டால் தாண்டவராய சுவாமிகள் நமக்காக ஹோம்ஒர்க் பண்ணி வச்சிருக்கார் லைஃப் ஹோம்ஒர்க் பண்ணி வச்சிருக்கார் சமஸ்கிருதம் தெரியலையா பரவாயில்ல விடு தமிழ் சென்னை தமிழன் தெரியும் சரி வா பரவாயில்ல மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் வா இருக்கிற இல்லையே மோசமான தமிழ் சென்னை தமிழ் தான் மதுரை தமிழ் மரியாதையா இருக்கு கோயம்புத்தூர் தான் மரியாதை திருநெல்வேலி எல்லா தமிழும் மரியாதையா இருக்கு இலங்கை தமிழ் அது வேற லெவல் எல்லா தமிழும் சிறப்பு தமிழ் ஒரே ஒரு தமிழ் மட்டமான தமிழ் சென்னை எவே பேரு பட்டவனங்க போனாலும் தமிழ் தேய்ச்சி விட்டுருவோம் அவசர் தண்டவரே சுவாமிகள் சுவாமிகளே நான் சென்னையில இருந்து வருகிறேன் சரிவா வந்து தோல எனக்கு இவ்வளவுதான் தமிழ் தெரியும் ஆப்பரால் இப்படிப்பட்ட தமிழ் தெரிந்தவனாக இருந்தாலும் வா உனக்கும் நான் செய்து மந்திரம் உணருமாறு பத்து தத்துவம் சொன்னேன் சொல்வேனே அப்போ என்ன பாருங்க ஒரு லாங்குவேஜ் நம்ம படிக்க முடியாத ஒரு கட்டத்துல இருக்கோம் எனக்கும் இருக்கு எனக்கு உனக்கும் இருக்குவா கிருஷ்ண பரமாத்மா கீதா அப்பி சேத் அப்பி பாப்பேபிய சர்வேபிய பாப்ப கிருத்தமா பாப்பங்களை நீ வந்து டாக்டரேட் வாங்கினாலும் உனக்கு இடம் இருக்கு பகவத்கீதையில வாழ்ந்தார் கீதையில் இந்த ஆசிரியர்கள் எல்லாம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் கவர் பண்ணி ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு டீச்சர் வந்து இது வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன புத்தி கம்மியா இருத்தோம் மண்ட புத்தி உள்ள ஸ்டூடெண்ட் பேரண்ட்ஸ் கோவம் வந்துடும் இது ஸ்பெஷல் என்ன அர்த்தம் சரியா படிக்கலன்னு அர்த்தம் ஸ்பெஷல் கோச்சிங் அது அது கோச் அதையும் கோச் பண்ணி இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீமோடு சேர்க்கிறோம் அதே போல இவ்வளவு பெரிய வேலை பண்ணிருக்காரு 
தமிழ் தெரிந்த எல்லா மனிதர்களும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் தாண்டவராய சுவாமிகளுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கு அற்புதமான ஒரு புஸ்தகம் இந்த கைவல் என்ன ஓகே இப்படிப்பட்ட வேலையை விட செஞ்சு அப்படியே வெண்ணையை கொண்டு வந்து கையில கொடுக்க சாப்பிடுறதுக்கு இது பார்க்கடல என்னால கொண்டு வர முடியல ஏன்னா ஸ்பேஸ் இல்ல பார்க்கடல கொண்டு வர முடியல அதனால பார்க்கடல இருந்து மொண்டு இங்க வந்து மொண்டு வைத்து இதுல வேத வியாசர் ஆதிசங்கரர் மொண்டு வச்சிருக்காங்க தாண்டவராய சுவாமிகள் என்ன பண்ணாரு இதுல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து தைரா மாத்தி இந்த பால காய்ச்சி தைரா மாத்தி இத கடைஞ்சி வெண்ணையா கொண்டாந்து வச்சிருக்க இதுதான் வெண்ணெய் இதை சாப்பிடுறீ உனக்கு ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் தெரியும் கலியுகத்துல எல்லாம் சோம்பேறித்தனம் ஜாஸ்தியா இருக்கும்னு தெரியும் கலியுகத்துல எல்லாம் மந்தா சு மந்த புதைய மந்த மதையாக மந்த பாக்யான பகவான் வேத வியாசர சொல்ற பாகவத்துல சமூகம் ஜாஸ்தியா இருக்கு வேலை ஜாஸ்தி பண்ண மாட்டா இருக்கு கொஞ்சோண்டு வேலை பண்ண நிறைய ப்ராஃபிட் வரணும் அப்படிதான் புத்தி கலியுகத்துல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காலும் பெரியவர் பார்க்கடல இருந்து அவர்கள் மொண்டு வைத்தார்கள் அதுல இருந்து நான் கொஞ்சம் எடுத்து காய்ச்சி கடைந்து எடுத்து வெண்ணெய் கொடுக்க கைவல் நவனீதம் இதை படிச்சு மோட் ஷார்ட் மோக்ஷத்துக்கு ஷார்ட் கட் தமிழ்நாட்டுலதான் இருக்கு தமிழ் கிரந்தத்துல இருக்கு ஷார்ட் கட் இல்ல ஷார்டஸ்ட் கட் அந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல இருக்கான்னு தெரியல ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆனா இது ஷார்டஸ்ட் கட் ரொம்ப ரொம்ப குறு சின்ன பாதை மோக்ஷத்துக்கு ரொம்ப ஷார்ட் கட் அது இந்த டெக்ஸ்ட் படிச்சே இந்த தமிழ்ல இருக்கிற லாங்குவேஜ் தமிழ்ல படிச்சு இது மரணம் பண்ணோம்னா இதே ஜென்மத்துல மோக்ஷம் அடைஞ்சிடலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு டெக்ஸ்ட் இந்த கைவல் என்ன பண்ணிது ரெடியா இருக்கு முத்தனை வெங்கடேச முகுந்தனை என ஆட்கொண்ட கர்த்தனை வணங்கி சொல்லும் கைவல்ய நவநீதத்தை தத்துவ விளக்கம் என்றும் சந்தேகம் தெளிதல் என்றும் வைத்து இரு படலமாக வகுத்து உரை செய்கின்றேனே இது படிக்கும் போதே புரியுது முத்தனை முத்தனை என முக்தி அடைந்த பரம்பொருள் எப்பவுமே முக்தியாக இருக்கு ஏன் இந்த யானை கஜேந்திரன் போய் முதலகிட்ட மாட்டினானே முதலகிட்ட மாட்டின கஜேந்திரன் வந்து பரமேஸ்வரன் சுத்தி பண்ற நாராயண் முக்தாய பூரி கருணாய் ஏ பகவான் நீ ஏற்கனவே முக்தி அடைந்திரு முக்தி அடைந்தவனாக இருக்கிறாய் எதோடு பந்தப்படாம முக்தி அடைந்த பரம்பொருள் தான் பந்தப்பட்ட ஜீவனை முக்தி அடை செய்ய முடியும் அதனால முக்தனை ஏற்கனவே பந்தப்பட்டிருக்கிறவன் எப்படி இன்னொருத்தன் பந்தத்துல இருக்கிறவன் முக்தி அடை செய்ய முடியும் முடியாது நீ என் ப்ராப்ளத்துல இருக்கு என் ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுவாங்க கேட்கிறோம் யார் ப்ராப்ளமே இல்லாம இருக்கா அவன் தான் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும் முத்தனை நீ முக்தி அடைந்தவன் பரம்பொருள் ஏன நீ முக்தி அடைந்தவனாக இருக்கிறதுனால என்ன முக்தி அடை செய்ய வைக்க முடியும் முத்தனை வெங்கடேச முகுந்தனை நாராயணன் வெங்கடேஷ் முகுந்தனை திருப்பதியில் இருக்கக்கூடிய நாரை என்னை ஆட்கொண்ட கர்த்தனை வணங்கி சொல்லும் கைவல்ய நவநீதத்தை அவர் வந்து வெங்கடேஷ் முகுந்தனைன்னு சொல்லும் போது தன்னோட குரு குருவாகிய நாராயண தேசிகரை பரம்பொருளுக்கு சமமாக இருந்து ஸ்துதிக்கிறார் தன்னோட குருவை தான் அவர் சொல்றார் முத்தனை வெங்கடேச முகுந்தனை என்னை ஆட்கொண்ட கர்த்தனை என்னை ஆட்கொண்ட என்ன குருநாதன் வணங்கி சொல்லும் கைவல்ய நவநீத அவரை வணங்கி நான் இந்த கைவல்ய நவநீதத்தை சொல்ல போகிறேன் இதை நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன் தத்துவ விளக்கம் என்றும் சந்தேக தெளிதம் என்றும் தத்துவ விளக்கம் சந்தேகம் தெளிதல் வைத்து இரு படலமாக இரண்டு படலம் அப்ப தத்துவ விளக்க படலம் சந்தேக தத்துவ விளக்க படலம் சந்தேகம் தெளிதல் படலம் வைத்து இரு படலமாக வகுத்து உரை செய்கின்றேன் நான் இப்போது பேச போறேன் இங்கு இடத்துல சொல்றார் ரொம்ப அழகு இந்த முன்னாடி படிச்ச ரெண்டு பாட்டு இருக்க இந்த பாட்டு இருக்கு அனுபந்த சதுஷ்டயம்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு அனுபந்த சதுஷ்டயம் ஒரு மண்டபம் இந்த சுவாமிகள்லாம் கொண்டாந்து வைப்பாங்க நம்ம கோவில்ல போனா இந்த சுத்தி பிரகார சுத்தி வரும்போது அங்கங்க மண்டபம் இருக்கும் உற்சவம் பண்றது இந்த மண்டபத்துக்கு நாலு தூண் இருக்கு நாலு தூண்ல ஒரு தூண் போனாலும் மண்டபம் நிக்காது நாலு தூண்ல எப்படி இந்த மண்டபம் அழகா நிக்கிறதோ அதே போல ஒரு வேதாந்த டெக்ஸ்ட் அதுக்கு வந்து நாலு விஷயங்கள் முக்கியம் அந்த நாலு விஷயங்கள் தான் அனுபந்த சதுஷ்டயம் நான்கு முக்கியமான விஷயம் உன்னோட ஒண்ணு கனெக்ட் ஆகி ஒரு மண்டபம் போல இருக்கு ஒன்னு என்ன என்ன யார் அதிகாரி மந்தர் என்ன சப்ஜெக்ட் வத்து தத்துவம் அந்த ஆத்ம தத்துவம் தான் சப்ஜெக்ட் மேட்ரு விஷயம் அதிகாரி விஷயம் சம்பந்தம் நான் எடுத்து அளித்தேன் உங்களுக்கு நான் எடுத்து கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு உங்களுக்கும் சாஸ்திரத்தோட சம்பந்தம் இருக்கு ஏன்னா நான் கொடுக்கிறேன் நீங்க வாங்கிக்கிறேன் 
எது கொடுக்க இந்த சப்ஜெக்ட் நான் கொடுக்கணும் நீ வாங்குற அது உனக்கும் இந்த சப்ஜெக்டுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு சம்பந்தம் அதிகாரி விஷயம் சம்பந்தம் பிரயோஜனம் என்ன என்ன விடைய மண் தின்று அலைவரோ பசி இல்லாம உனக்கு திருப்தி ஆயின பிறகு விஷயம் மண் தின்று அலைவியோ அதனால பிரயோஜனம் என்ன என்ன திருப்தி அடைவாய் விஷய மண் தின்று அலைய மாட்டாய் இது பிரயோஜனம் அப்ப அனுபந்த சதுர்ஷம்னா அதிகாரி விஷயம் சம்பந்தம் பிரயோஜனம் இந்த நான்கு விஷயங்களை கை கொண்ட இந்த சாஸ்திரம் இது இது என்ன கைவல்லே நம்ம இந்த நான்கு விஷயங்களை பேசுறது முன்னாடி இந்த ரெண்டு பாடல்கள் அதுக்கப்புறம் பரம்பொருளாகிய பரமேஸ்வரன் ஆகிய நாராயண தேசிகரை நமஸ்கரிக்கிறேன் நமஸ்கரித்து விட்டு நான் என்னோட பாடத்தை ஆரம்பிக்க போகிறேன்னு சொல்றேன் இனிமேல் தான் பாடமா ஆரம்பிக்கிறது அது கைவல்லிய நவனிதம் ரெண்டு பாடலும் இன்னும் தத்துவ விளக்க பாடலம் நூத்தி ஒரு பாடல் சந்தேகம் தெளிதல் பாடலம் நூத்தி எண்பது பாடல் முத இருநூத்தி எண்பத்தி ஒரு பாட்டு இருநூத்தி எண்பத்தி ஒரு பாட்டு பிளஸ் ஏழு பாட்டு முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் ஏழு பாட்டு முன்னாடி குரு வணக்கம் சொரூப வணக்கம் ஈஸ்வர வணக்கம் இதெல்லாம் சொன்னாரு ஏழு பாட்டு எதுக்காக இந்த டெக்ஸ்ட் யாருக்காக இந்த டெக்ஸ்ட் ஏன் எப்படி செய்யுதுன்ற விஷயங்கள்லாம் சொன்னாரு அப்ப இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு பாட்டு மொத்தத்துல சோ கைவல்ல நவநீதத்துல இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு பாட்டு மொத்தத்துல ஏழு பாடல்கள் முடிச்சிருக்கோம் நம்ம இதோட ஏழு பாடலுக்கு வந்து நமஸ்காரம் இன்ட்ரோடக்ஷன் அறிமுக பாடல்கள் எல்லாம் முடிச்சிருக்கும் இனிமேல இருந்து இந்த தத்துவ விளக்க பாடல் தான் படிக்க போறோம் செலக்ட் பண்ணி இப்படி படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படியே ஒரு ஒரு பாடலாவே படிச்சு கொண்டு வரும் எவ்வளவு டைம் ஆனா பரவாயில்ல பல வருஷங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா நம்ம படிச்சதாக ஆகும் சரிதானே சரிதான் இந்த தமிழ் உங்களுக்கு பரவாயில்ல இருக்கா பரவாயில்லைன்னாலும் என்ன பண்ண முடியும் அது அப்படிதான் எழுதியிருக்காரு இந்த தமிழுக்கும் நமக்கு வந்து முடியல அப்படின்னா நம்மளால முடியும் இனி அது பல ஜென்மங்கள் வர வேண்டிதான் சமஸ்கிருதமே படிக்காம வேதாந்தம் கத்துக்க முடியுமா நான் எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ்ல எவ்வளவு கீழே இறங்கி வந்திருக்காங்க பாருங்க எவ்வளவு கீழே இறங்கி வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் பண்ணிருக்காரு கிரேஸ் அது கருணை அது நம்ம மேல எல்லாம் இந்த ஞானிகள் எப்படி இப்படி நமக்கு அவருக்கும் சம்பந்தமே இல்லை பார்த்ததே இல்லை ஆனா நம்மள விரும்பி இருக்காங்க பாருங்க இந்த மனுஷ குலத்துல எப்படி விரும்பி இருக்காங்க அவங்க எப்படியாச்சும் பந்தப்பட்டு நொந்து நூலா போருக்கிற இந்த ஜீவனை எப்படியாச்சும் மேல கொண்டு வரணுன்றதுக்காக இவ்வளவு வேலை பண்ணிருக்காங்க ஹோம்ஒர்க் அவங்க பண்ணிருக்காங்க மார்க் நமக்கு ஹோம்ஒர்க் அவங்க பண்ணிட்டு நமக்கு எண்பது மார்க் கொடுக்குறாங்க நான் எக்ஸாமே எழுதலையே பரவாயில்ல ஒழிஞ்சு போட் எழுத மாட்டேன்னு தெரியும் படிக்க மாட்டேன்னு தெரியும் இல்லை நானே பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த டீச்சர் எல்லாம் வந்து இந்த சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களாம் சரியா படுத்த தெரியாது ஒரு படம் கொடுத்து அது கலர் கூட பண்ண தெரியாது டீச்சர் கலர் எடுத்து அது கையை பிடிச்சி டீச்சரே கலர் அடிச்சுட்டு டீச்சரே மார்க் போட்டுவாங்க வெரி குட்னு போட்டு ஒரு பத்து மார்க் அந்த புள்ள போய் வீட்டுல இருக்கு பத்து மார்க் வாங்கி இருக்கு ஓ அம்மா அப்பா அப்பதான் அது டீச்சரே போட்டு கலர் அடிச்சு டீச்சரே மார்க் போட்டு இந்த ஈஸ்வரனே இந்த மாதிரி ஒரு மகாத்மாக்கள் ரூபத்துல வந்து இவ்வளவு வேலை பண்ணி எவ்வளவு கீழே இறங்கி வந்து வேலை செஞ்சிருக்க என்ன நிறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண ரெக்கக்னைஸ் லாங்குவேஜ் ஆனா ஆயிரக்கணக்கான லாங்குவேஜ் பேசுறது இந்தியால ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜ் தான் கொஞ்சம் ரெக்கக்னைஸ் லாங்குவேஜ் இவ்வளவு லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் இந்த தமிழ்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு வேதம் தான் கிடைக்கிறது அறியுது இருக்கு நிறைய லாங்குவேஜ்ல அங்கங்க மகாத்மாக்கள் தோன்றி சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்ல ரொம்ப அழகான தமிழ் ரொம்ப அழகு பாருங்க இந்த இந்த ஒரு இந்த ஒரு கருத்து பாருங்க இந்த பாடல்ல படந்த வேதாந்தம் என்னும் பார்க்கடல் கொண்டு முன்னூறு கூடங்களை நிறைத்து வைத்தார் குறவர்கள் எல்லாம் காய்ச்சி கடைந்து எடுத்து அளித்தேன் இந்த கைவல்ய நவநீதத்தை அடைந்தவர் விடைய மண் தின்று அலைவரும் பசியிலார் இது இந்த ஒரு பாட்டுல எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் அடக்கிட்ட அழகான ஒரு என்ன பார்க்கடல்ல அதுல கொஞ்சம் எடுத்தாங்க கொண்டு வந்தாங்க நான் வந்து அது காய்ச்சனை கடைஞ்சேன் கொண்டு வந்தேன் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் இந்த இந்த பாடல படிக்கும் போது நம்ம வந்து சர்வோ உபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தனஹா பார்த்தோ வச்ச சுதிர் போக்தா துக்தம் கீதாமிர்தம் மகத்து பகவத்கீதையிலே இந்த ஆஹ் தியான ஸ்லோகங்கள் படிக்கிறமே எல்லா உபனிஷதங்கள்லாம் பசு போல கிருஷ்ண பரமாத்மா பாலை கறந்தார் என பசுகிட்ட போய் நம்ம பால கறவோம் ஒரே அடி அடிச்சிடும் ஒரு உதவ உதச்சிடும் பசுகிட்ட பால் அது நோகாம எடுக்கும் 
அது ஒரு நேக் இருக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா எல்லா பசுக்கள் உபனிஷதங்களாக வைத்து பாலக்கரந்து கொடுத்தார் இந்த பாலக்கரக்கு முன்னாடி இங்க கன்று குட்டி வந்து குடிக்குது பாருங்க அது பார்த்த அர்ஜுன் மீதி இருக்கிற பால் பூர ஞானிகளுக்கு சுதிர் பௌக்தா எது எனக்கு துக்தம் கீதாமிர்தம் பகவத்கீதை ஒன்று கீதை அமிர்தம்னு சொல்லு அங்க பசு பால் பால் கரப்பவன் கன்று அப்படி கம்பாரிசன் போகுது இங்க எப்படி வருது அப்படின்னா பார்க்கடல் அதுல மொண்டு கொண்டு வராங்க அதுல நான் காய்ச்சிறேன் கடையிறேன் வெண்ணையை கொண்டு வந்தேன் ஒரே விஷயத்த இந்த மாதிரி அழகான பிரசன்டேஷன் பகவத்கீதையில அதே விஷயத்த இப்படி பிரசன்டேஷன் கைவல்ல நவனிதது விதவிதமான டீச்சர்ஸ் விதவிதமான ஆசிரியர்கள் வாழ்ந்திருக்கிற மகாத்மாக்கள் ஞானிகள் ஒரு பக்கம் அவங்க சயின்ட்லி பர்சன் ரெண்டாவது பக்கம் அவங்க வந்து வெரி கம்பேஷனட் சோல் மூணாவது பக்கம் அவங்களோட அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ் இந்த நாலேஜ் பிரசன்ட் பண்ற விதம் இருக்கு அது எல்லா வகையிலுமே மகாத்மாக்கள் பெரியவர்கள் சரியா இதெல்லாம் சேர்ந்தவர்கள் மகாத்மாக்கள் இது பண்ணுமா இனி தத்துவ விளக்கப்படலும் நம்ம ஆரம்பிக்கிறது இனிமேல் சப்ஜெக்ட் உள்ள வரும் அந்த வேதாந்தத்தில் நம்ம படிச்சோம்னா சாதனா சதுஷ்டையும் சம தமோ உபர்மா திதிக்ஷா ஸ்ரத்தா சமம் எல்லாமே இதுல படிக்க போறோம் ஏற்கனவே நம்ம படிச்ச விஷயங்கள் எல்லாமே இது தமிழ் அப்படியே படிப்போம் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்போஷர் ஏற்கனவே நம்ம சம்ஸ்கிருதத்துல படிச்சவர்களுக்கு இது எப்படி இருக்கு அழக அந்த அழக ரசிக்கல சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா சில விஷயங்கள் அங்கங்க பாயிண்ட்ஸ் வரும் தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் வரும் தெரியாத பாயிண்ட்ஸ் வரும் இப்ப வேதாந்தமே படிக்கலாம் அந்த புதுசா படிக்க போறேன்னு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ரெண்டு விதமான ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே இது பிரயோஜனப்படும் அப்படிப்பட்ட ஒரு டெக்ஸ்ட் சரியா சோ நாளைக்கு நம்ம தத்துவ விளக்க படத்துல ஆரம்பிக்கும் நல்ல ஒரு அழகான டெக்ஸ்ட் இன்ட்ரஸ்டிங்கான டெக்ஸ்ட் சில சில வார்த்தைக்கு நம்ம மறக்கவே முடியாது பாரு மந்தரும் உணருமாறு தத்து வத்து தத்துவம் சொல்கின்றேனே மந்தரும் உணருமாறு அப்படின்னா அந்த மறக்க முடியாது பாத்தீங்களா நமக்கு ஏ நம்மளை பார்த்து மந்தர்னு சொல்லிட்டாரு எதெல்லாம் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான லைனோ அது மறக்கவே முடியாது படர்ந்த வேதாந்தம் என்னும் பார்க்கடல் விடைய மண் தின்று அலைவரோ பசியிலாரே விஷய மண் தின்று அலைவார்களா பசியில்லாத அங்கங்க சில பதங்கள் மட்டும் அப்படி மற்றபடி நீங்க தமிழ் படிக்கும்போது எல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே பொன்னம்பல தேசிக சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் இந்த கமெண்ட் எழுதியிருக்காரு ஒரு ஒரு பாடலுக்கும் இப்ப இந்த ஒரு பாடல் எடுத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஆபாசவாதம் அவச்சின்னவாதம்னு நிறைய வாதங்களை கொண்டு வர தமிழே மகா கடினமான தமிழா இருக்கு அந்த உரை தமிழே இப்ப இது வந்து இது வந்து பாடல் தமிழ் ஒரிஜினல் பாடல் தமிழ் இப்படி இருக்கு அது உரை அதை விட டஃபா இருக்கு அது பக்கம் பக்கமா எழுதா ரொம்ப டீப் நாலேஜ் இருக்கு அவ்வளவு தூரம் உள்ள போக வேண்டாம் ஏன் தொலைஞ்சிரும் வெளியில வரமாட்டோம் அதனால அவ்வளவு தூரம் உள்ள போக வேண்டாம் எவ்வளவு விஷயம் இதை தெரிஞ்சுக்கணுமோ அவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சா போதும் அவ்வளவுதான் கொண்டு வந்துரு ஒர்க் பண்ணி கொண்டு வரும்போது எது எதெல்லாம் சொன்னா போதுமோ அதெல்லாம் தான் கொண்டு வந்துருக்கு இதுல எக்ஸ்ட்ரா பேரல தாட்ஸ் மத்த ஸ்கிரிப்சர் இருந்து கொண்டு வருமோ அது கொண்டு வந்துருக்கு ஒரு விஷயம் என்ன இந்த பஞ்சதசியுடைய இம்பாக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு இந்த கைவல்ய நவனிதத்துல பஞ்சதசி இம்பாக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு பஞ்சதசி படிச்சவங்க இது படிக்கும்போது இந்த இந்தந்த கான்செப்ட் எல்லாம் கொண்டு வர்ற அழகா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே தமிழ் அறிந்தவர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் கைவல்ய நவநீதம் அப்போ தமிழ்ல வேதாந்தம் சொல்லும் போது தமிழ் வேதாந்தம்னா அது வேற மாதிரி ஆத்மா பிரம்மம் சொல்லுவாங்க பிரம்மம் ஆத்மா சொல்லுவாங்க மாயை வேற எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படி அர்த்தம் இல்ல தமிழ் மொழியில வேதாந்த புஸ்தகங்கள் அமைந்திருக்கு அப்படிதான் அது அர்த்தம் தமிழ் வேதாந்தம் நாளை கண்டினியூ பண்ணுவோமா இப்ப ஏதாச்சும் நீங்க கேள்வி இருந்தா கேளுங்க ஒரு டென் பிப்டி மினிட்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதச்சதே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரி ஓம்